ሌላ ካልሌት ጆስ የከረ ካልን ሰነገር ዝነነዱ ካንተ ሲብ ነው ነው ሙዚቃ ወስና ኮዳ ባለ ለተጋ ፕሮጀክት ልንጪ ማተባት ያድግ ነው ያድግ ነው ይሰጥ የወከም ሲኩዳ ማተባት ነው ነው ወንስ ላይ ይሰነም ነው አይና አይደግ ነው አይደግ ነው ይሰጥ ወከበይ ከለ ካስታኒ ዘብቱ አልጂ ሊስቱ ማረው ወይ ብለና ቢጃኒ ተርቱ አና ሊክ ተወደጋ ሌ ማንታ ወና ወናንቶ ማተባቱ አይደግ ነው አይደግ ነው ይሰጥ ይህ ፖለቲካ ኩዳ ወንኑ ወና ወንዲ ካዶ ባውሻ ላክሸን ነው እንደች ወንተ ወንዲ ይቻታ አንዱ ወንዱን ካተን ሰይኩንዳ ዱንኑ ዱንኑ ኩዳ ለከቸ ይኩንዳ ወቺ ምንቸሉ ሲክ ደሽሪና ወረቴነ አፍያይተ ንጉስታ ሐለረ ፕሮባለ ያያን ፈንጭ ለጣው ነሩ አጥብየተ ንጉስታ ሐለረ ነው ያንደር ያፍያይተ ነኩ ነው ያንደር ፕሮማን ራጋለኩ ነው ያንደር ያጥብየተ ነኩ ፕሮቲ ያካ ፈቲ ሸለነኩ ፕሮቲ ያዋ ፈቲ ታተኩ ሬቲ ሸለልከ ሬቲ ሸለልከ ሌላንደር ያፈልከኩ ፕሮማን ያጋለኩ አትፈልከኩ ምንድጋ ሬንድቼት ልጀዲንቺ ሲረስ ወንቺ ፔር ፔር ነው ሆደ ፔር ከነ ከተገደል ቡንታ አለለ ታዳለሁ ለነነጋ ሙሉ ለና አሪ ወንድላ ማለበየነ ምልክነ ምትር ምዘንጋ ይፈዛ ሰንከል በያትል ነው ምን ጎንደ ቸፑድ ምና ነው አ ጎንደ ቸፑድ ነው ላ ጎንደ ቸፑድ ጋር ማርች ኩላለ ምልክ ለባየ ነው ተልያድኩ ወስ ለፑዱ ነው ይሄን ቸነዱ ምን ይሄን ከነ ምጥን ፓዳያትሮ እንትን ነው ምን ይሄን ከነ ምጥን ፓዳያትሮ ነው ምን ኮክ ፕሬዝዳ ግላፈካለ ተኑ ምን ኮክ ፕሬዝዳ አብማነ መዳ ሻጉት ወንን ጀፒ ይሄን ስለዶ እንተጋ ወንትን ደለ ካለ ይሄና ፓዳለ ወነ ነጋ ሙሉ ወና አሪ ወንደራ ባለበየነ ምን ይሄን ምጥን ባለበየነ ገነ ነው ይባለነ ነው ወከቶ ሰፍታ ወላ ማዲሽን ነው ለና ማዲፊችን ማትረም ሌሩ አፋይንና ዴውሮ ማትረም ካስተ ወደርታ ወላ እካ ማለጋሪ አሽሽረቱ አይቱ ሰፋል ስለታ ነው ነው ታይነ ጭቻነት ዲበን ያደኩ ዳይ ቸበን ቸቱ ወሮ ሰፈራ ስለነው ይባለ ሙሉ ወና ሐሪ ወና ላላ በየብን ብክሎ ምጥን ደርቸ ነው እንጨቲ ፖስታ ሆነ ወስተ ወና ፕሮ ይሮጂ ማክላርተ ወና ፕሮ ማተ ወብሮ አላል አና ምክ ፖንሰ ሃይደራባድ ደንሺ ዱባይ እንተ ዶሮ ምንድ ነው ምክ ፖንሰ አላ አላል የንተ አላ ሃይደራባድ ምንጭ ዱባይ ወማለ ምክቴ ሙሉ ወና ክሎ ጀፒ ሰፍታራና ጀፒ ሰፈዱ አደረ ማድሪገሬ 
కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఎంత దూరం ఉందో నీకు తెలుసా అన్నా అని కూడా అడిగాను ఎంత అన్న అక్షరాల మూడు వేల నాలుగు వందల నలభై కిలోమీటర్లు అని చెప్పి చెప్పారు నిజంగా ఇవన్నీ కూడా రికార్డులు దాటేసి ఏకంగా అంతకన్నా ఎక్కువ స్థాయిలో నడవగలిగాము అని అంటే నిజంగా ఇది కేవలం మీ ఆప్యాయతలు మీ ఆత్మీయతలు పై నుంచి ఆ దేవుడు ఆశీస్సులు వల్ల జరిగాయని చెప్పి చెప్పడానికి ఏ మాత్రం కూడా సంకోచించను ఇవాళ ఎంత దూరం నడిచాము అన్నది ముఖ్యం కాదు ఎంతమందిని ప్రత్యక్షంగా కలిశాము ఎంతమందికి మనం భరోసా ఇచ్చాము అన్నది నిజంగా ముఖ్యమైన అంశం ఎలాంటి ఏ పని చూసా ఏ పని చూసాము అన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో నాలుగున్నర సంవత్సర పరిపాలనలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఎలాంటి పనులు చేశారో చూశామన్నా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సర కాలంలో ఆయన చూసిన ఆయన చేసిన పరిపాలనను ప్రజలు చెబుతూ ఉంటే జరుగుతా ఉన్న అన్యాయాలను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నిజంగా ఆయన గారి పాలన చూసినప్పుడు ఆందోళన కూడా కలుగుతుంది ఒక వంక రాష్ట్రంలో కరువు ఇంకో వంక రాష్ట్రంలో తుఫాన్లు ఒక వంక రాష్ట్ర విభజన నష్టం ఇంకో వంక చంద్రబాబు నాయుడు గారు దోపిడీతో నష్టపోయి ఉన్న రాష్ట్రం మరో వంక వ్యవసాయం దెబ్బతిని గిట్టుబాటు ధర లేక రైతులు అల్లాడుతా ఉన్న పరిస్థితులు మరో వంక రుణమాఫీ అంటూ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన మోసం ఒక వంక నానాటికి పెరుగుతున్న నిరుద్యోగం మరో వంక నిరుద్యోగ ప్రతి రెండు వేలు ఇస్తారు ప్రతి నెల అని చెప్పు అని చెబుతూ మోసగించిన చంద్రబాబు నాయుడు గారి నైజం ఒక వంక రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికల్లో గెలవడానికి చేసిన వాగ్దానాలు మరో వంక ఆరు వందల యాభై వాగ్దానాలు తన మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ప్రతి పేజీ ఒక కులానికి కేటాయించి ఆ ప్రతి కులాన్ని కూడా ఎలా మోసం చేయాలి అని చెప్పి పిహెచ్డీ చేసిన వ్యక్తి మరో వంక ఆయన చేసిన హామీలు మోసాలు మరో వంక ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటే నిజంగా గుండె మండుతూ ఉంటుంది పిల్లల్ని ఎక్కడైనా చూస్తూ ఉంటాం మనం పెద్ద పెద్ద సిటీలలో కనిపిస్తూ ఉంటుంది పిల్లల్ని అవిటి వారిగా వాచి అడుక్కునేవారికి రాష్ట్రంలో కష్టాల్లో ఉందని పదే పదే చెబుతూ విచ్చలు విజిగా దోసుకుంటా ఉన్న ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమైనా తేడా ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున ఈ పద్నాలుగు నెలల పాదయాత్రలో బాబు గారి పాలన మీద నా అనుభవాలు కొన్నింటిని మీతో పాటు ఇవాళ పంచుకుంటా ఇరుపుల పాయి నుంచి మొదలు పెట్టిన ఈ యాత్ర అనేక అనుభవాలు నిజంగా ఆ అనుభవాలు నా గుండెల్లో కూడా చెరగని ముద్ర వేసుకున్న పరిస్థితులు రోజులు కూడా చూశా అటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే ఇవాళ నేను మీతో పాటు పంచుకుంటా అనంతపురంలో నాకు శివన్న అని చెప్పి ఒక రైతు కలిశాడు తన పొలంలో రెయిన్ గన్ల గురించి శివన్న కథల కథలుగా నాకు చెప్పాడు ఆ కథ విన్నప్పుడు నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెయిన్ గన్ అని చెప్పి ఆయన చూపిస్తా ఉన్న సినిమా నిజంగా ఎలా ఉంది అని చెప్పి కంటికి కట్టినట్టుగా ఆ శివన్న చెప్పాడు ఏం జరిగిందో తెలుసా అన్నపూర్ణ నాకు ఈ రాష్ట్రం వ్యవసాయం ఎలాగో ఎలా కుదేలైపోయిందో రైతులు ఎలా కూలీలుగా మారిపోయారో లక్షల మంది ఎలా వలసలు పోతున్నారో నా కన్నారా చూశారు కన్నకు కనిపించేట్టుగా ఆయన కథ కూడా చెప్పాడు ఆ రైతన్న పేరు శివన్న అనంతపురం జిల్లా పుట్టపర్తి నియోజకవర్గం నల్లమాడ వద్ద పాదయాత్ర చేస్తుండగా శివన్న అనే రైతు నా దగ్గరకు వచ్చాడు అన్నా తొంభై వేలు అప్పు చేశా నేను ఐదు ఎకరాల పొలంలో వేరుశనిగా పంట వేశాడన్నా అని చెప్పాడు 
వేసి పరిస్థితి ఏమైంది అని చెప్పంటే అన్న పరిస్థితి ఏముందన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారు బాబు గారు వస్తే బాబు వస్తే బాబు గారితో పాటు ఇంకొకటి కూడా కలిసే వస్తుందన్న ఎప్పుడు వచ్చినా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో పాటు అది బాబు వస్తే కరువు కూడా వస్తుందన్న అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు అన్న ఏదో ప్రకారం కరువు వచ్చిందన్న రైతులు విలవిలలాడుతూ ఉన్నాడన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనంతపురం జిల్లా పర్యటన పెట్టుకున్నాడన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనంతపురం జిల్లా పర్యటన పెట్టుకున్నప్పుడు కరువుతో చచ్చిపోతా ఉన్నామయ్యా పంటలు ఎండిపోతున్నామయ్యా అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని సాయం చేయండి అయ్యా మహాప్రభు అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని గట్టిగా అడిగామన్నా అన్నారు గట్టిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమన్నారో తెలుసా అయ్యో కరువు వచ్చిందా నాకు ఇంతవరకు తెలియదే మా అధికారం నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదే అని చెప్పి ఆ అధికారులను తిట్టాడట రైతు అన్నల ముందర ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు డ్రామా అంతటితో ఆగిపోలేదు ఆ డ్రామా కాస్త ముందడుగు కూడా వేసింది ఆ డ్రామాలో కాస్త ముందడుగులు కూడా వేసి ఏం చేశాడో తెలుసా ఆ తర్వాత ఆయన రేన్ గన్ డ్రామా అని చెప్పి మొదలుపెట్టాడు ఏం చేశాడో తెలుసా ఆ శివన్న పొలంలోకి రేన్ గన్ ఏర్పాటు చేయడం కోసం అధికారులు యాదృచ్ఛికంగా శివన్నని ఎన్నుకున్నారు శివన్న నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న అధికారులు నా దగ్గరకు వచ్చారు రేన్ గన్ ద్వారా నీ పంటను కాపాడుతామన్నారు వచ్చారన్న బాగానే ఉంది అని చెప్పన్న పొలంలో రేన్ గన్ సిద్ధం చేశారన్న ఒక పంట కుంట తవ్వారన్న తార్పాలను వేశారన్న ఒక ట్యాంకర్తో నీళ్లు నింపారన్న ఆ తర్వాత ఏమైందన్న అన్న ఆ తర్వాత ఏముందన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చారన్న వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రేన్ గన్ ను ప్రారంభించాడన్న అలా 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 నాలుగు నీళ్లు జల్లాడన్న నాలుగు జిల్లా నీళ్లు జల్లాడు ఫోటోలకు మాత్రం పోజులు కొట్టాడన్న ఆ తర్వాత టీవీలు పేపర్లలో విపరీతంగా ఫోటోలు కూడా తర్వాత వచ్చాయన్న ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళిపోయారన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెళ్ళిపోయారు కదా అని చెప్పి నేను కూడా ఇంటికి వెళ్ళి కాస్త కూస్తే భోజనం చేస్తామని చెప్పి మధ్యాహ్నం ఇంటికి వెళ్ళారన్న ఆ తర్వాత సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏం జరిగిందో తెలుసా అన్న అన్నాడు ఏం జరిగిందన్న అన్నాడు సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేసరికి అన్న తార్పాలను మరతబెట్టేశారన్న అధికారులు రేన్ గన్ సంకన పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయారన్న అధికారులు శివన్న సాయంత్రం వచ్చేసరికి పంట కుంట వచ్చేసరికి ఏమీ లేదన్న పంట కుంటలో నీళ్లు కూడా లేవన్న అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు శివన్న ఇదే శివన్న పరిస్థితి పొలంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగిన ఫోటోలు టీవీల్లోనూ పత్రికల్లోనూ వచ్చిన ఆ ఫోటోలు శివన్న నా దగ్గరకు వచ్చి చూపించాడు అన్న ఇదన్నా నా పరిస్థితి మొత్తానికి ఏమన్నా ఐదు ఎకరాలలో ఎంత పంట పండిందో తెలుసా అన్నా అన్నాడు ఎంత అన్న అన్నాడు అన్న ఐదు ఎకరాల వేరుశనగ పంట వేస్తే నా పొలంలో పండింది కేవలం అర బస్తా వేరుశనగ మాత్రమే పండిందన్న అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు చెప్పి అలా అప్పులో ఆ అప్పులు తీర్చడం కోసం బ్రతకడం కోసం నేను ఇవాళ ఒడియాలు బొడుగులు అంటే ఈ భాషలో ఇక్కడి భాషలో మూడీలు ఒడియాలు మూడీలు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితిలో నేను ఇవాళ ఉన్నానన్న అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు శివన్న నిజంగా ఇదే శివన్నకు మీటింగ్ జరుగుతా ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అన్న శివన్న మీటింగ్ లో మాట్లాడతావా అడిగా మాట్లాడతానన్న తప్పకుండా అన్నాడు ఇదిగో శివన్న మైక్ ఇస్తా మాట్లాడండి అన్న అన్న శివన్నకు నేను మైక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇదే శివన్న ఏమన్నాడో తెలుసా ఇదే శివన్న మైక్ పుచ్చుకుని ఆయన అదే మీటింగ్ లో ఏమన్నాడో తెలుసా కిందటిసారి చంద్రబాబుకు ఓటేశా చివరకు ఇలా అయ్యాను ఇక మనకు చంద్రబాబుతో సావాసం వద్దబ్బా ఇది శివన్న అన్న మాటలు అందుకే ఇవాళ గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న రైతన్నులు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏమంటున్నారో తెలుసా నిన్ను నమ్మము బాబా అని చెప్పి ఇవాళ పిలుపునిస్తా ఉన్నారు ఇదే బాబు గారి హయాంలో 
ఐదుకు ఐదేళ్ళు ఒక వంక కరువు మరో వంక తుఫాన్లు కానీ రైతులకు ఇవ్వాల్సిన ఇన్పుట్ సబ్సిడీలు మాత్రం రైతులకు రావు రైతులు అల్లాడుతా ఉన్నా కేబినెట్ మీటింగ్లు పెట్టి రైతులకు ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి అన్న ఆలోచన చేయరు రైతులకు మేలు చేయాలి అన్న ఆలోచనలు ఈ దిక్కుబాలిన ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ చేయదు రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ ఒకటే తారీఖు నుంచి ఈ నెల రెండు వరకు అంటే వారం క్రితం వరకు వర్షపాతం ఎంత నమోదైంది అని చెప్పి చూస్తే కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షపాతం లోటు మైనస్ ఇరవై మూడు పాయింట్ ఒక్క శాతం లోటు రాయలసీమ జిల్లాల్లో అయితే వర్షపాతం లోటు మైనస్ యాభై పాయింట్ యాభై పాయింట్ మూడు శాతం లోటుతో ఇవాళ వర్షపాతం నమోదవుతా ఉంది ఇంత దారుణంగా రైతన్న పరిస్థితులు ఉంటే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చేస్తా ఉన్నారో తెలుసా జాతీయ రాజకీయాలంటూ కొత్త డ్రామాలు మొదలుపెట్టాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఓ రోజు బాంగ్లూరు వెళ్తానంటాడు కుమారస్వామితో కాఫీ తాగుతాడు కానీ పక్కనే అనంతపురం ఉంటుంది ఆ అనంతపురంలో వెళ్ళి కరువు బాడిన పడిన ఆ రైతు మీదకు తోడుగా ఉండాలి అన్న ఆలోచన మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాదు మరుసటి రోజు ఇదే ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్లీ విమానం ఎక్కుతాడు జాతీయ రాజకీయాలంటూ చెన్నై వెళ్తాడు చెన్నై వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు స్థానంతో కలిసి ఇడ్లీ సాంబార్ తింటాడు ఈ పెద్ద మనిషి స్థానంతో కలుస్తాడు ఇడ్లీ సాంబార్ తింటాడు కానీ ఆ చిత్తు కానీ ఆ చెన్నై పక్కనే తన సొంత జిల్లా చిత్తూరు ఉంది ఆ చిత్తూరులో రైతులు అల్లాడుతా ఉన్నారు అన్న ధ్యాస ఏ మాత్రం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పట్టదు అందరితో ఆగడు విమానం ఎలాగూ ప్రభుత్వమే కదా ఖర్చులు భరించేది ప్రైవేట్ విమానం ఎక్కినా కూడా నాకేంటి అని చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు జాతీయ రాజకీయాలు అంటాడు అని ఫ్లైట్ ఎక్కి కలకత్తాకు పోతాడు సముద్రాలు దాటి సముద్రాలు దాటి కలకత్తాకు వెళ్ళి ఏం చేస్తాడు మమతా బెనర్జీతో చికెన్ తింటాడు ఈ పెద్ద మనిషి మమతా బెనర్జీతో చికెన్ తింటావు బాగానే ఉండాయా కానీ రైతుల కష్టాలు మాత్రం ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమాత్రం కూడా పట్టదు ఈయన గారు వచ్చాక ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చాక పంటల విస్తీర్ణం పరిస్థితి ఒక్కసారి చూస్తే పంటలు పండిన దిగుబడి పరిస్థితి ఒక్కసారి గమనిస్తే గుండె తరక్కుపోతుంది ఒకసారి రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది తొమ్మిదికి సంబంధించిన లెక్కలు చూస్తే నాన్నగారు చివరి సంవత్సరంలో రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిదిలో నాన్నగారి హయాంలో పది సంవత్సరాల కిందట లెక్కలు చూస్తే నాన్నగారి హయాంలో అప్పట్లో పంటల విస్తీర్ణం నలభై రెండు పాయింట్ ఏడు సున్నా లక్షల హెక్టర్లలో పంటలు పండిస్తే రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో అది అక్షరాల పడిపోయి నలభై లక్షల హెక్టార్లకు పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది దిగుబడి చూస్తే అప్పట్లో నాన్నగారి హయాంలో రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది అంటే పది సంవత్సరాల కిందట పంటల దిగుబడి అక్షరాల నూట అరవై ఆరు లక్షల టన్నుల ఆహార ధాన్యాన్ని పండితే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో పది సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చేసరికి నూట యాభై ఏడు లక్షల టన్నులకు పడిపోయిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది కానీ ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటారు నదుల అనుసంధానం అంటాడు పట్టిసీమ నీలను రాయలసీమ కనిపించానని కూడా ఇంకా బొగ్గుతాడు ఇంకా నాలుగు అడుగులు బొంగడంలో ముందుకేసి రేణుగన్నతో కరువును జయించేశాను అని అంటాడు దేశంలోనే వ్యవసాయంలో అత్యధిక వృద్ధి రేటు మన రాష్ట్రమేలోనే ఉంది అని చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బొంగుతాడు నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా ఇంతటి దారుణంగా అబద్ధాలు చెప్పే వ్యక్తులను చూసినప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలు రైతన్నలందరూ కూడా అందుకే చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటారు ఏమంటారు 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 ఈ బాబును నమ్మం లేదు నమ్మం అంటే నమ్మము అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు రైతుల బతుకులు ఎలా ఉన్నాయనంటే ఈ మధ్యకాలంలోనే నాబార్డు వాళ్ళు నాబార్డు వాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలోనే ఒక నివేదిక ఇచ్చారు ఆ నివేదిక ప్రకారం రైతుల నెత్తిన ఉన్న అప్పులు చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 
రెండో స్థానంలో ఉంది రైతన్నలు నెత్తిన ఉన్న అప్పులు అదే నాబార్డు నివేదిక ప్రకారం వ్యవసాయదారులకు నెలవారీగా సగటున వస్తున్న ఆదాయం వ్యవస వ్యవసాయదారులకు నెలకు సగటున వస్తున్న ఆదాయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం అట్టడుగున ఇరవై ఎనిమిదవ స్థానంలో కనిపిస్తా ఉన్న పరిస్థితి రుణమాఫీ పేరుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన ధరాణ మోసంతో రైతులు కోలుకోని పరిస్థితిలోకి వెళ్లిపోతున్నాడు వెళ్లిపోవడాన్ని నేను చూశా ఆ అప్పులపై వడ్డీల మీద వడ్డీలు కట్టలేక కొత్తగా అప్పులు పుట్టక అస్తకస్తాలు పడుతున్న రైతన్నలు ఆ రైతుల అప్పులు తడిసి మోపుడై చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి ఎనభై ఏడు వేల ఆరు వందల పన్నెండు కోట్ల రూపాయలున్న అప్పులు ఇవాళ తడిసి మోపుడై వడ్డీల మీద వడ్డీలు పడి ఇవాళ అక్షరాల లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలకు ఎగబాకిన పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం ఇటువంటి అన్యాయమైన పాలనలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా ఉన్నారు కాబట్టి రైతులకు రుణాలు మాఫీ కావాలనేది ఒక వైపున మరోవైపు ఈయన చేస్తాను అని చెప్పిన రుణమాఫీ అన్న పథకం ఇవాళ రైతన్నలకు మోసంగా మిగిలిచ్చిన పథకం రైతులకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తాను అన్న రుణమాఫీ అన్న పథకం కనీసం రైతులకు వడ్డీలకు కూడా సరిపోని విధంగా చేస్తా ఉన్నాడు ఈ పెద్ద మనిషి మోసం ఒకవైపున ఈయన చేసిన మోసమిదైతే రెండో వైపున రైతులకు ఈయన చేసిన అన్యాయం ఏమిటో తెలుసా రైతులందరికీ కూడా గత ప్రభుత్వాలు వడ్డీ లేకుండా డబ్బులు ఇచ్చేటివి వడ్డీ లేకుండా ప్రభుత్వాలు ఆ బ్యాంకులు వడ్డీ లేకుండా రైతులకు ఇచ్చేందుకు ఆ వడ్డీ డబ్బులు ప్రభుత్వము రైతులు రైపు రైతుల తరపున బ్యాంకులకు నేరుగా కట్టేది ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈయన చేసిన అన్యాయం ఏమిటి అంటే రైతుల తరపున కట్టవలసిన వడ్డీ డబ్బును పూర్తిగా కట్టడం మానేసిన పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు గారు హయాంలో మనం చూశాం అందుకే ఎక్కడ చూసినా కూడా రైతులు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఏమంటున్నారు ఏమంటున్నారు నిన్ను నమ్మం గాక నమ్మం బాబు అని చెప్పి ఇవాళ అంటా ఉన్నారు రైతులందరూ ఎక్కడ చూసిన ఈ నాలుగున్నర కేరే కాలంలో రైతన్నలకు గిట్టుబాటు ధర వచ్చిందా అని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని అడుగుతా ఉన్నా రైతన్నలందరినీ అడుగుతా ఉన్నా పంట వేసే పది రైతులు అడుగుతా ఉన్నా ఈ నాలుగున్నర సంవత్సర కాలంలో మీకు ఏ పంటకైనా గిట్టుబాటు ధర వచ్చిందా అని అడుగుతా ఉన్నారు మిమ్మల్ని కూడా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఇలా గట్టిగా రెండు చేతులు పైకెత్తి ఈ నాలుగున్నర ఎన్న కాలంలో ధాన్యం సహా ఏ పంటకు కూడా గిట్టుబాటు ధర రాని పరిస్థితి తన హెరిటేజ్ షాపుల కోసం ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు దళారులకు క్యాపిటల్ అయినాడు ఒక ముఖ్యమంత్రి అంటే రైతులకు గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వ ఇప్పించేదాని కోసం తప్పించాలి దళారీ వ్యవస్థను తీసేయడానికి కోసం ఆరాధపడాలి కానీ ఈ పెద్ద మనిషి ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తా ఉన్నాడో తెలుసా దళారీ వ్యవస్థకు తానే క్యాప్టెన్ అయినాడు కారణం ఏంటో తెలుసా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి హెరిటేజ్ షాపులు ఉన్నాయి ఆ హెరిటేజ్ షాపులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ హెరిటేజ్ షాపులు లాభాల కోసం చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర నుండి రైతుల దగ్గర నుంచి తక్కువ రేటు కొనుగోలు చేసి వాటినే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పొట్లాన్నే పెట్టి రెండింతల రేటుకు మూడింతల రేటు ఎక్కువ రేటుకు అమ్ముకుంటా ఉన్న పరిస్థితి సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి చేస్తా ఉన్నాడు ఇవాళ రైతుల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ కింద చెప్పాలి అనంటే ధాన్యానికి కనీసం మద్దతు ధర పదిహేడు వందల యాభై రూపాయలు అయితే ఇవాళ రైతన్న ఖరీఫ్ పంట చేతికి వచ్చినా కూడా అమ్ముకోలేని అన్యాయమైన పరిస్థితిలో రైతన్న ఉన్నాడు ఎక్కడా కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవలేదు దళారీలు వచ్చి రైతన్న అప్పుల్లో ఉన్నారని చెప్పి తెలిసి ఎంత రేటు కంటే ఎంత రేటు కడిగి ఇవాళ తీసుకొని పోతా ఉన్నారు రైతన్నకి ఇవాళ వెయ్యి రూపాయలు పదకొండు వందల రూపాయలు కూడా రాని పరిస్థితిలో ఇవాళ రైతన్న అల్లాడుతా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది ఇక్కడే ఇదే ప్రాంతం ఉద్దానం ప్రాంతం ఇక్కడ జీడిపప్పు ఫేమస్ పలాస జీడిపప్పు అయితే రకరకాలుగా చెప్పుకుంటారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఇదే జీడిపప్పు ఉద్దానంలో పండే ఇదే జీడిపప్పు రైతుల దగ్గర చూస్తే పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసా కేజీ ఆరు వందల యాభై రూపాయలకు అమ్ముకోలేని పరిస్థితిలో రైతన్న ఉన్నాడు కానీ ఇదే పలాసా జీడిపప్పు ఏమవుతుందో తెలుసా ఇదే జీడిపప్పు పలాసా జీడిపప్పు 
చంద్రబాబు నాయుడు గారి హెరిటేజ్ షాపులు లేకపోయేసరికి అదే జీడిపప్పు పొట్లాల్లో పెట్టి ఎంత కమ్ముతున్నాయో తెలుసా కేజీ పదకొండు వందల ఇరవై రూపాయలు కమ్ముతా ఉన్నాడు పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇంతటి దారుణమైన మోసాలు రైతేత రైతులకు చేస్తా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇవాళ రైతుల నుంచి వస్తున్న మాట ఏమిటి ఇవాళ రైతుల నుంచి వస్తున్న మాట నిన్ను నమ్మం బాబు అని చెప్పి ఇవాళ రైతుల నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాట ఇక పొదుపు సంఘాల లక్క చెల్లెమ్మలు దారి పొడుగునా ఎక్కడ కనిపించినా కూడా పొదుపు సంఘాల లక్క చెల్లెమ్మలు తమ బాధలు చెబుతారు ఆ పొదుపు సంఘాల లక్క చెల్లెమ్మలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మోసం కారణంగా అప్పుల భూమి లేకి కూరుకుపోయిన పరిస్థితులు ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మలు చెబుతారు ఇదే విశాఖ పక్కనే విశాఖ జిల్లా యనమంచిల నియోజకవర్గంలో డ్వాకరా రుణాలు కట్టలేదని చెప్పి చివరికి అక్క చెల్లెమ్మలకు కోర్టు మెట్లు ఎక్కిచ్చిన పరిస్థితి ఇదే పక్క జిల్లా విశాఖపట్నంలో చూస్తా ఉన్నాం యనమంచిల నియోజకవర్గంలో జరుగుతా ఉన్న పరిస్థితి తూర్పు గోదావరి జిల్లా బందపేట నియోజకవర్గంలో బ్యాంకు సిబ్బంది వచ్చి నేరుగా అక్క చెల్లెమ్మల ఇళ్లపై దాడులు చేసి వాటికి తాళాలు వేసిన ఘటనలు ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు ఆ నియోజకవర్గం తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వచ్చి చెప్తా ఉంటే బాధ అనిపించింది బ్యాంకుల్లో ఉన్న బంగారం ఇంటికి రాలేదు కానీ వడ్డీలు కట్టడానికి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకున్న తాలిబోట్లు అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితులు ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మలు వచ్చిన పరిస్థితి ఇవాళ చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా ఇదే అక్క చెల్లెమ్మల పరిస్థితి పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించిన అక్క చెల్లెమ్మల రుణాలు రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే నాటికి పద్నాలుగు వేల రెండు వందల నాలుగు కోట్ల రూపాయలు ఉంటే ఇవాళ అవే రుణాలు పొదుపు సంఘాల అక్క చెల్లెమ్మల రుణాలు ఇవాళ అవే తడిసి మోపుడై వడ్డీల మీద వడ్డీలు పడి ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మల రుణాలు అక్షరాల ఇరవై రెండు వేల నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై నాలుగు కోట్ల రూపాయలకి ఇవాళ ఇక బాకిన పరిస్థితి ఇవాళ చూస్తా ఉన్నాం ఇవాళ అదే అక్క చెల్లెమ్మలకు ఒకవైపు రుణాలు మాఫీ చేస్తాను అని చెప్పిన మాట గాలి కెగిరిపోయింది అదే అక్క చెల్లెమ్మలకు గత ప్రభుత్వాలు సున్నా వడ్డీకే డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండేది ఆ వడ్డీ సొమ్మును గత ప్రభుత్వాలు నేరుగా బ్యాంకున కట్టేటివి అక్క చెల్లెమ్మల తరపున వాటి వల్ల అక్క చెల్లెమ్మలకు నేరుగా సున్నా వడ్డీలు వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మలకు సున్నా వడ్డీ పరిస్థితులు పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో రెండు వేల పదహారు అక్టోబర్ నుంచి ఇవాళ ఆ సున్నా వడ్డీకి సంబంధించిన డబ్బును కట్టకుండా ఎగరగొట్టిన పరిస్థితులు ఇవాళ రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం ఇటువంటి ఎగనామం పెడతా ఉన్న ఇటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూసినప్పుడు కాబట్టి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు వాళ్ళు ఏమంటున్నారు నిన్ను నమ్మం బాబు అని చెప్పి ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మలు పిలుపునిస్తా ఉన్నారు చిన్నపిల్లలు చదువు అయిపోయి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్న పిల్లలు నువ్వు ఉద్యోగ యువత ఇవాళ ఉద్యోగాలు లేవు చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో నిరుద్యోగ భృతి లేదు ప్రభుత్వం ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయదు నిరాశతో ఉన్న యువతను చూశాను ఆ నిరాశతో ఉన్న యువత ఏం చెప్తా ఉన్నారో తెలుసా అన్న బాబు వచ్చాడు అన్న బాబు వచ్చాడు కానీ జాబ్ రాలేదన్న అని చెప్పి ఇవాళంటా ఉన్నారు అన్న బాబు వచ్చాడు ఉన్న జాబులు ఊడబరుకుతా ఉన్నాడన్న అని చెప్పి అంటా ఉన్నారు ఇవాళ ఆదర్శ రైతులు అక్షరాల రాష్ట్రంలో ముప్పై వేల మంది ఆదర్శ రైతుల ఉద్యోగాలు గోవింద గృహ నిర్మాణ శాఖలో మూడు వేల ఐదు వందల మంది వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్లు కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ల ఉద్యోగాలు గోవింద వేల సంఖ్యలో ఉన్న గోపాలమిత్ర సంబంధించిన ఉద్యోగాలు ఉందా ఆయుష్ లో పనిచేస్తా ఉన్న ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు ఉద్యోగాలు గోవిందా సాక్షర భారత్ లో పనిచేస్తా ఉన్న ముప్పై వేల మంది అక్క చెల్లెమ్మల ఉద్యోగాలు గోవిందా 
శివులకు మధ్యాహ్న భోజనం కార్యక్రమంలో ఎనభై ఐదు వేల మంది అక్క చెల్లెమ్మలు పిల్లలకు భోజనం పెట్టే కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నారు గత దశాబ్ద కాలం పై నుంచి కూడా ఆ అక్క చెల్లెమ్మల పరిస్థితి ఇవాళ ఆ ఉద్యోగాలు గోవిందా రాష్ట్ర విభజన జరిగి రాష్ట్ర విభజన జరిగే నాటికి రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు అక్షరాల లక్ష నలభై రెండు వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయని చెప్పి లెక్కలు తెచ్చారు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సర కాలంలో ఉద్యోగస్తులు ఎవరైతే పదవీ విరమణ చేశారో వాళ్ల సంఖ్య కనుపుకుంటే మరో తొంభై ఎనిమిది వేలు అంటే రాష్ట్రంలో మొత్తంగా ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల సంఖ్య చూస్తే రెండు లక్షల నలభై వేల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఒక్కటంటే ఒక్క ఉద్యోగం కూడా ఇచ్చిన పాపోనపోయిన పరిస్థితి ఇవాళ కనపడడం లేదు రాష్ట్రంలో ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన గురించి యువతలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన గురించి ఇవాళ ఆవేశం కత్తలు తెంచుకుంటా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఏపీ పిఎస్సీలకు సంబంధించిన పరీక్షలు ఉండవు మొక్కుబడిగా డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇస్తారు పోలీసు ఉద్యోగాలను నింపే ప్రయత్నం అసలే కూడా చేయరు ఇక ఉద్యోగాలు మాకు ఎలా వస్తాయన్నా అని చెప్పి యువత ప్రశ్నించడం కూడా నా కళ్ళతో నేను ఇవాళ చూశాను కానీ ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇరవై లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు రాష్ట్రానికి వచ్చాయని నలభై లక్షల ఉద్యోగాలు ఈ రాష్ట్రానికి వచ్చేశాయని చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషి చెప్తా ఉన్నాడు నేను అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాటలను చూసి అడుగుతా ఉన్నా ఇరవై లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు అంట నలభై లక్షల ఉద్యోగాలట మీకేమైనా వచ్చాయో అని అడుగుతా ఉన్నా ఉద్యోగాలు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను గట్టిగా మా రైలు చేతులు పైగా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కొత్తగా పరిశ్రమలేవి కూడా రాలేదు కదా కానీ ఈయన పెంచిన కరెంటు ఛార్జీల వల్ల ఈయన పెంచిన రాయల్టీలు రాయల్టీస్ వల్ల పరిశ్రమలకు హక్కుగా ఇవ్వాల్సిన రాయితీలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవాళ ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు కూడా మూతపడడం కూడా ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం మరో వంక సహకార డైరీలు సహకార చక్కెర కర్మాగారాలు అన్నీ కూడా ఇవాళ మూతపడతా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి గతంలోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మూతపడేసి అమ్మేసిన చరిత్ర ఇక మిగిలిపోయి ఉన్న కొన్ని కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ అమ్మేయడానికి సర్వం సిద్ధం చేస్తా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఉద్యోగాల కోసం పిల్లలు వెతుకుతా ఉన్న పరిస్థితులు చూశా కర్నూల్లో అయితే నాపరాల పరిశ్రమలు మూతపడ్డం చూశా ప్రకాశంలో అయితే గ్రెనైట్ పాలిషింగ్ యూనిట్లు మూతపడ్డం చూశా గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాల్లో అయితే స్పిన్నింగ్ మిల్లులు మూతపడ్డం చూశా ఉత్తరాంధ్రాన చూస్తే జూటు మిల్లులు ఫెరో అలైస్ కంపెనీలు మూతపడ్డం చూశారు వేల సంఖ్యలో పిల్లలు నిరుద్యోగులై రోడ్ల మీద పడ్డం చూశారు నేను ఈ పాదయాత్రలు వాళ్ళు పడతా ఉన్న దీన గాతలను వాళ్ళు చెబుతా ఉంటే చూశాను విన్నాను మరో వంక ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిరుద్యోగ భృతి అంటాడు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలప్పుడన్న మాట జాబు రావాలి అని అంటే బాబు రావాలి అని చెప్పి ఆ రోజు ఎన్నికలప్పుడు అన్నాడు ఎన్నికలప్పుడు అన్న మాట జాబు రావాలి అని అంటే గట్టిగా అబ్బా జాబు రావాలి అని అంటే ఏమన్నాడు గట్టిగా జాబు రావాలంటే బాబు పోవాలి అన్నది వాస్తవమే అయినా ఆ రోజు ఎన్నికలప్పుడు మాత్రం జాబు రావాలి అని అంటే బాబు రావాలి అని ఆ రోజు అన్న ఇదే పెద్ద మనిషి జాబు ఇవ్వకపోతే ప్రతి ఇంటికి పాంఫ్లెట్లు పంపించాడు ప్రతి ఇంటికి తన మనుషులను పంపించాడు ప్రతి ఇంటికి తన కార్యకర్తలు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయంగా సంతకం చేసి ఇచ్చిన లేఖను చూపించారు ఆ లేఖను చూపిస్తూ ఆ ఇంట్లో వాళ్ళన్న మాటలు అమ్మా మీ పిల్లలు ఏమి చదువు ఏమి ఏ చదువు కూడా చదవాల్సిన పని లేదమ్మా మీ పిల్లలకు ఉద్యోగమన్నా ఇస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లేకపోతే ఉపాధన్నా ఇస్తాడమ్మా 
ఈ రెండిట్లో ఏది కూడా ఇవ్వలేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు చెప్పమన్నారమ్మా ఇలా రెండేళ్లు చూపించి మీకు ఊపమన్నారమ్మా ఇలా రెండేళ్లు ఊపుతూ మీకు చెప్పమన్నారమ్మా నెల నెల రెండు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగం ఇస్తానో అని చెప్పి చెప్పమన్నాడమ్మా అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చారు ఎన్నికలప్పుడు కానీ ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలు అయిపోయాయి ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత రెండు వేలు చెప్పిన నిరుద్యోగ వృత్తి ఐదు సంవత్సరాలని చెప్పిన ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పూర్తిగా మోసం చేసిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అక్షరాల కోటి డెబ్బై రెండు లక్షల ఇల్లులుంటే ఎన్నికలకు కరెక్ట్ గా మూడు నెలల ముందు నాలుగు నెలల ముందు ఈ పెద్ద మనిషి ఏం చేశాడు ఎన్నికలకు మూడు నాలుగు నెలల ముందు కోటి డెబ్బై రెండు లక్షల ఇల్లును తగ్గించి మూడు లక్షల ఇల్లుకు తీసుకొచ్చాడు చెప్పిన రెండు వేల రూపాయల నిరుద్యోగ వృత్తి వెయ్యి రూపాయలకు తగ్గించాడు తగ్గించి నిరుద్యోగ వృత్తి తాను ఇచ్చేశానని చెప్పి యువకులంతా ఉత్సాహంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జై కొడుతున్నారు అని చెప్పి చెప్పుకొస్తాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందుకే ఇవాళ ఉద్యోగం కోసం ఎతుక్కుంటా ఉన్నా ఎతుకుతా ఉన్నా ఆ ప్రతి పిల్లాడు కూడా ఇవాళ ఏమంటున్నాడు ఇవాళ ఏమంటున్నాడు ఇవాళ ఏమంటున్నాడు నిన్ను నమ్మం బాబు అని చెప్పి ఇవాళ పిలుపునిస్తా ఉన్నాడు ఆ ప్రతి పిల్లాడు కూడా ఇక రాష్ట్రంలో చదువుల గురించి ఒక్కసారి చెప్పవలసిన పరిస్థితి వస్తే చెప్తారు ఇవాళ రాష్ట్రంలోని ఇదే నియోజకవర్గంలోనే పక్కనే మీ మండల కేంద్రం కమిటీ ఉంది ఇదే నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర చేస్తూ ఉండగా కమిటీ నుంచి చిన్నపిల్లలు వచ్చి నన్ను కలిశారు చెల్లమ్మలు కలిశారు అక్కడ జూనియర్ కాలేజీల్లో నాలుగు వందల మందికి పైగా విద్యార్థులు చదువుతా ఉన్నారు కమిటీ జూనియర్ కాలేజీలో వచ్చి వాళ్ళు అన్న మాటలు అన్న మా జూనియర్ కాలేజీలో నాలుగు వందల మందికి పైగా పిల్లలను చదువుతా ఉన్నాం అందులో దాదాపుగా రెండు వందల నలభై మంది ఆడపిల్లలమే ఉన్నామన్నా కానీ మా జూనియర్ కాలేజీల్లో బాత్రూములు లేవన్నా అని చెప్పి ఇవాళ అక్క చెల్లెమ్మలు చెప్తా ఉన్నారు నిజంగా ఆ చెల్లెమ్మలు నాతో బాత్రూములు లేవన్నా అని చెప్పి నిజంగా చెప్పుకొస్తా ఉంటే నిజంగా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు టీవీలో అప్పుడప్పుడు ఈయన ఇస్తా ఉన్న స్టేట్మెంట్ మీకు గుర్తున్నాయా ఈ పెద్ద మనిషి టీవీలలో స్టేట్మెంట్ ఇస్తూ ఏమంటారు మన రాష్ట్రంలో ఎవరికి ఎవరు కూడా బాత్రూముకు బయటకు పోరు ఓపెన్ డిఫకేషన్ ఫ్రీ ప్రోగ్రాంలో మన రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ అని చెప్పి నెంబర్ వన్ గా ఉందని చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తారు ఇంతటి దారుణంగా పచ్చి అబద్దాలు చెబుతా ఉన్న ఈ వ్యక్తిని చూసినప్పుడు నిజంగా సిగ్గుపడాల్సిన ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక జూనియర్ కాలేజీలో ఇదే కమిటీ మండలంలో ఉన్న జూనియర్ కాలేజీల్లో ఆ చెల్లెమ్మలు కనీసం బాత్రూములకు కూడా పోలేని పరిస్థితిలో ఈ రాష్ట్రాన్ని నడుపుతా ఉన్నాడంటే ఇంతకంటా సిగ్గుమాలిన ముఖ్యమంత్రి బహుశా దేశ చరిత్రలో ఎవడు ఉండడేమో అని చెప్పి కూడా నేను అడుగు చెప్తా ఉన్నా ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్న స్కూళ్ళు కాలేజీలు ఎన్నో కనిపిస్తాయి ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన బినామీల కోసం ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విద్యా రంగాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేస్తా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ రాష్ట్రంలో ఆయన చేసిందేమిటో తెలుసా అక్షరాల ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఈ నాలుగున్నర సంవత్సర కాలంలో అక్షరాల ఆరు వేల స్కూళ్లను దగ్గరుండి మూసేయించిన పరిస్థితి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్కూల్లో ఒకటే కాదు మూసేయించింది ఎస్సీలు బీసీలు హాస్టళ్లు పూర్తిగా ఎత్తేసి ఇవాళ ఆ పేద విద్యార్థులు ఎంత అన్యాయానికి గురవుతా ఉన్నారో కూడా లెక్క చెయ్యని పరిస్థితిలో ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఇక ఆ స్కూళ్లకు సంబంధించి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో ఇవాళకి కూడా ఆ స్కూళ్లలో చాలా మంది పిల్లలు వచ్చి అన్న చాలా సబ్జెక్టులకు ఇవాళకి కూడా మాకు స్కూల్లో పుస్తకాలు ఇవ్వలేదన్నా అని చెప్పి చెప్పుకొస్తా ఉన్నారు ఇవాళ స్కూల్ పిల్లలు ఇదే స్కూల్ పిల్లలకు మార్చి ఏప్రిల్ లో జరగాల్సిన స్కూల్ స్కూల్ పుస్తకాల పంపిణీ ఇవాళకి వచ్చినా కూడా ఇంకా చాలా సబ్జెక్టులకు స్కూల్ పుస్తకాలు కూడా పంపిణీ చెయ్యని పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది ఆ ఇచ్చే నాశరకం యూనిఫామ్ల పరిస్థితి కూడా అదే మాదిరిగా ఉంది అని చెప్పి చెప్పుకొస్తా ఉన్న పరిస్థితి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉంది ఇదే స్కూళ్లలో టీచర్ ఉద్యోగాలు అక్షరాల ఇరవై మూడు వేల ఉద్యోగాలు టీచర్ ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే ఈ పెద్ద మనిషి 
ఆ టీచర్ ఉద్యోగాలను మాత్రం భర్తీ చేయడు స్కూళ్లను మాత్రం నాశనం చేయడానికి పూరుకుంటాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే పెద్ద మనిషి హయాంలో గవర్నమెంట్ స్కూళ్లకు పోతే ఎవరికైనా కూడా వద్దు గవర్నమెంట్ స్కూల్ అనిపించే విధంగా ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు గవర్నమెంట్ స్కూళ్లను దిగజార్చడానికి నడుం బిగించారు ఈ పెద్ద మనిషి హయాంలో గవర్నమెంట్ స్కూళ్లకు పోతే మధ్యాహ్న భోజనం తినే ఆ పిల్లలకు ఆ సరుకుల బిల్లును అక్షరాల ఆరు నెలలకు పైగా ఇవాళ ఆ సరుకుల బిల్లును కూడా మధ్యాహ్న భోజనం పథకానికి ఆయన ఇవ్వని పరిస్థితిలో ఇవాళ స్కూళ్లు నడుపుతా ఉన్నారు అని అంటే ఆ పిల్లలు ఆ మధ్యాహ్న భోజనం పథకంలో సరిగ్గా పనిచేయక పిల్లలు సరిగ్గా తినకూడదు అని గవర్నమెంట్ స్కూళ్లకు చిన్నపిల్లలు పోకూడదు అని చెప్పి తల్లిదండ్రులే ఆ స్కూళ్లలో నుంచి ఆ పిల్లలను తీసేట్టుగా చెయ్యాలి అని చెప్పి తద్వారా ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు వాళ్ళు పోయేలా చెయ్యాలని తద్వారా తన బినామీలైన నారాయణ చైతన్య స్కూళ్లకు వేలకు వేలు దోచుకునేదానికి ఇవాళ దోహదపడాలని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పండుతా ఉన్న జిత్తులు కనిపిస్తాయి ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలో కాస్త ఒక్క అడుగు ముందుకు వేస్తే కాలేజీ పిల్లలు ఇవాళ నా దగ్గరికి చాలా మంది వచ్చారు కాలేజీ పిల్లలు ఈ పాదయాత్ర సందర్భంగా వచ్చి చెప్పిన కథలు వింటే కొన్ని కొన్ని కథలైతే నేను మర్చిపోలేని కథలు ఒక కథ నేను నాకు ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేని కథ ఆ కథ నెల్లూరు జిల్లాలో జరిగింది ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ గురించి ఒక తండ్రి ఆవేదన ఆ నెల్లూరు జిల్లాలో నేను చూశా నెల్లూరు జిల్లాలో ఈ ఘటన జరిగింది నెల్లూరు జిల్లాలో ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో కలిగిరి మండలంలో పాదయాత్ర చేస్తుండగా కృష్ణారెడ్డి పాలెం వద్ద రోడ్డు పక్కనే ఒక చిన్న గుడిస ఆ గుడిస ఆ గుడిస ఎదురుగా ఒక ఫ్లెక్సీ కనిపించింది ఆ ఫ్లెక్సీకి ఒక పిల్లాడు ఉన్నాడు ఆ ఫ్లెక్సీలో ఆ ఫ్లెక్సీకి ఒక చిన్న పూలదండ కూడా వేస్తుంది తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఏడుస్తూ నా దగ్గరికి వచ్చారు ఆ తండ్రి పేరు గోపాలన్న ఆ గోపాలన్న నా దగ్గరికి పాదయాత్ర జరుగుతూ ఉండగా నా దగ్గరికి వచ్చి ఏడుస్తూ వచ్చి ఆ తండ్రి నాతో అన్న మాటేమిటో తెలుసా అన్న నా కొడుకు ఆ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి నా కొడుకు అన్న అని అన్నాడు అడిగా నేను అన్న ఏమైందన్న అని చెప్పి నేను అడిగా ఆ గోపాలన్న నాతో అన్న మాటేమిటో తెలుసా అన్న నా కొడుకు మంచి స్టూడెంట్ అన్న నా కొడుకు ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ వచ్చిందన్న కాలేజీల్లో చేర్పించే కార్యక్రమం చేశామన్న కానీ ఫీజులు చూస్తే లక్ష రూపాయలు పైగా ఉన్నాయన్న అని అడిగాడు ప్రభుత్వం ఏమో ఇస్తా ఉన్న ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఎంత అంటే కేవలం ముప్పై వేల రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తా ఉందన్న అని చెప్పి తన గోడును చెప్పుకున్నాడు అన్న నా కొడుకు ముప్పై వేల రూపాయలు మాత్రమే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వస్తా ఉన్న పరిస్థితులు నన్ను ఎలా చదివిస్తావు అని చెప్పి నా కొడుకు అడిగాడన్న డెబ్బై వేల రూపాయలు ఎలాగో అలాగో అప్పు చేసి నా కొడుకును మొదటి సంవత్సరం చదివించానన్న అని చెప్పాడు ఆ డెబ్బై వేల రూపాయలు అప్పు తీసుకొచ్చాను అన్న సంగతి నా కొడుకు తెలుసన్న బాధపడ్డాడన్న తల్లదిల్లాడన్న అని చెప్పుకొచ్చాడు రెండో సంవత్సరం మళ్ళీ నా కొడుకు ఇంటికి వచ్చాడన్న ఇంటికి వచ్చి నాన్న ఈ సంవత్సరం ఏం చేస్తావు నాన్న నా చదువుల కోసం అని అడిగాడు ఏదో ఒకటి చేస్తానే నాన్న నాన్న నువ్వైతే వెళ్ళి బాగా చదువు నువ్వు బాగా చదువుకొని బాగా చదువుకొని గొప్పవాడివి కావాలా అని చెప్పి నేను చెప్పానన్న అండి ఆ పిల్లాడేమో నేను ప్రతి సంవత్సరం డెబ్బై వేల రూపాయలు అప్పు చేయడం తట్టుకోలేక తన చదువుల కోసం ఆ కుటుంబం అప్పుల పాలయ్యే పరిస్థితి చూడలేక ఆ పిల్లాడు నేరుగా ఇంటికి నేరుగా ఇంటి నుంచి హాస్టల్కి వెళ్ళి ఆ హాస్టల్లో ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడన్న అని చెప్పి చెప్పిన గత నేను ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేని పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రంలో గోపాలన్న పరిస్థితి మాదిరిగానే ఇవాళ రాష్ట్రంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు ఇవాళ డిగ్రీలు చదువుతా ఉన్న పిల్లలు ఇవాళ ఇంజనీరింగ్ చదువుతా ఉన్న పిల్లలు ఇవాళ పీజీ కోర్సులు చదువుతా ఉన్న పిల్లలు డాక్టర్లు కోర్సులు చదువుతా ఉన్న పిల్లలు ఏ పిల్లలు కూడా ఇవాళ ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ రాక అవి సరిపోక ఫీజును చూస్తే లక్షల్లో ఉంటే సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరం అప్పులు చేయలేక ఇల్లు నమ్ముకుంటా ఉన్న పరిస్థితులు కొన్ని ఆస్తులు నమ్ముకుంటా ఉన్న పరిస్థితులు కొన్ని కొన్ని ఏమీ చేయలేక చదువులు మానేస్తున్న పరిస్థితులు ఇవాళ రాష్ట్రంలో కూడా కనిపిస్తా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి ఇటువంటి పరిస్థితులు ఇవాళ ఈ రాష్ట్రం ఉంది కాబట్టి రాష్ట్రంలో ఉన్న తల్లిని తండ్రిని చదివిస్తా ఉన్న ప్రతి తల్లి తండ్రిని ఇవాళ అడిగితే అమ్మ బాబు పాలన మీద పని విషయమే బాబు పాలన మీద మీరు ఏమంటారమ్మా అని అడిగితే ఇవాళ వాళ్ళ లోట్లో నుంచి వస్తా ఉన్న మాట ఏమిటో తెలుసా మాట ఏమిటో తెలుసా మాట ఏమిటో తెలుసా 
నిన్ను నమ్మం బాబు అని చెప్పి అంత ఉన్న మాట ప్రతి దోష ఇవాళ వస్తా ఉంది ఇక పేదవాడికి మరో కారణం ఏదైనా ఉంది అప్పులపాలయ్యే పరిస్థితి పేదవాడికి వచ్చేదానికి ఏదంటే అది ఆ పేదవాడికి అనుకోకుండా ఏదైనా పెద్ద రోగం వచ్చే వస్తే ఆ పేదవాడు తల్లడిల్లే పరిస్థితి ఆ వైద్యం కోసం ఆ పేదవాడు పెద్ద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కు పోయే పరిస్థితి లేదు ఆ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ హాస్పిటల్కు పోతే తప్ప నుంచి నయం కాని వైద్యం నయం కాని ఆరోగ్యం ఇవాళ పేదవాడి హాస్ప పేదవాడి హాస్పిటల్ల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే ఇవాళ అక్షరాల ఆరోగ్యశ్రీలో పూర్తిగా నెట్వర్క్ హాస్పిటల్స్ అన్నిటికీ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ అన్నిటికీ కూడా దాదాపుగా ఎనిమిది నెలలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను వాళ్ళంతా కూడా పూర్తిగా నిలిపివేసిన పరిస్థితులు ఇవాళ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే ఇదే నియోజకవర్గంలో కూడా ప్రతిరోజు కనీసం ఇద్దరు ముగ్గురు వస్తారు అన్న మా పరిస్థితి ఇంత దయనీయంగా ఉందన్నా అని చెప్పి చెప్పుకొస్తారు ఇదే శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే ఇదే ఉద్దానం పరిస్థితి ఇదే ఉద్దానం ప్రాంతంలోనే పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయని చెప్పి ఒక్కసారి చూస్తే నిజంగా గుండె తరిక్కిపోతుంది ఇదే ఉద్దానంలో నాలుగు వేలకు మందికి నాలుగు వేలకు పైగా మందికి రోగులు ఇవాళ డయాలసిస్ చేయించుకుంటా ఉన్నారు నాలుగు వేల మంది ఇవాళ కిడ్నీ రోగులు ఇవాళ డయాలసిస్ చేయించుకుంటా ఉంటే అందులో కేవలం పద్నాలుగు వందలకు మందికి మాత్రమే ఉచితంగా ఇవాళ డయాలసిస్ అందుతా ఉంది మిగిలిన వారంతా కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్లలో ప్రైవేట్ ఖర్చులు పెట్టుకుని వాళ్ళంతటా వాళ్ళే డయాలసిస్ చేయించుకుంటా ఉన్న పరిస్థితి ఇవాళ ఇదే నియోజకవర్గంలోనే ఇదే జిల్లాలోనే కనిపిస్తా ఉంది నాలుగు వేల మంది డయాలసిస్ చేయించుకుంటా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంటే పెన్షన్ ఎంతమందికి ఇస్తా ఉన్నారో తెలుసా కేవలం మూడు వందల డెబ్బై మందికి మాత్రమే పెన్షన్ ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంటా ఉన్న అన్యాయమైన పాలన ఇవాళ ఇక్కడే కనిపిస్తా ఉంది ఇదే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఆ పెన్షన్ కూడా ఎంతో తెలుసా ముస్టేసినట్టు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలట అంటే ఆ డయాలసిస్ పేషెంట్లు నిజంగా బ్రతకాలన చావాలనా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా అసలు ఆరోగ్యశ్రీ అన్నది రాష్ట్రంలో ఉందా లేదా అని అడుగుతా ఉన్నాను మీ అందరి తరఫున ఇదే పెద్ద మంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇవాళ ఇదే పరిస్థితి ఆరోగ్యశ్రీ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంది అనంటే ఒకటి సున్నా ఎనిమిది అనే నంబర్కు ఫోన్ చేస్తే కొయ్ 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 అంటుంది ఇరవై నిమిషాల్లోనే రావాల్సిన అంబులెన్స్ ఇవాళ ఫోన్ కొడితే ఆ అంబులెన్స్ వస్తుందో రాదో కూడా తెలియని పరిస్థితి ఇవాళ కనిపిస్తుంది ఇదే జిల్లాలోనే పక్క జిల్లా విజయనగరంలో జరిగిన కొన్ని కథలు నాకు నిజంగా ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేని కథ ఇదే విజయనగరం జిల్లాలో తిరుగుతా ఉన్నప్పుడు గరివిడి మండలం కోడూరుకు చెందిన ఇంటర్మీడియట్ చదువుతా ఉన్న ఒక పాప నా దగ్గరకు వచ్చింది పాప పేరు భవాని ఆ తల్లి నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న మాట ఏమిటో తెలుసా అన్న మా ఇంటి పక్క మా మా ఇంటి పక్కనే గౌరీ అని ఒక గర్భవతి ఉందన్న ఆవిడకు పురిటి నొప్పులు వస్తే పురిటి నొప్పులు బాధపడతా ఉంటే నేను ఒకటి సున్నా ఎనిమిదికి ఫోన్ చేశానన్న ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా అన్న అడి అది అనింది నేను అడిగా తల్లిని ఏమన్నారమ్మా అని టైర్లు టైర్ పంచర్ అయింది రాలేము అని చెప్పి నిర్దాక్షిణ్యంగా చెప్పారన్న అని చెప్పి ఆ తల్లి నాతో అంటే ఏం చేశారమ్మా అంటే అటువైపుగా స్కూల్ పిల్లలతో వస్తా ఉన్న ఆటోలు ఆటోలు అతి కష్టం మీద ఈ గౌరమ్మను తీసుకొని వెళ్ళి ప్రసవన చేయించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందన్న అని చెప్పి పక్క జిల్లాలోని విజయనగరం జిల్లాలోని గరువిడి మండలంలో కోడూరుకు చెందిన పరిస్థితి ఇవాళ మీకు ముందర ఉంచా ఇదే విజయనగరం అదే అదే విజయనగరం జిల్లాలో గజపతి నగరం నియోజకవర్గంలో జరిగిన ఇంకొక ఘటన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన గర్భిణీ మహిళ ఒకటి సున్నా ఎనిమిది అందు ఒకటి సున్నా ఎనిమిది అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో ఆవిడ బస్సులో రావాల్సి వచ్చి ఆ నొప్పులు భరించలేక ఆ తల్లి మెంటాల రోడ్డుపైనే ప్రసవించాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఇవాళ పక్క జిల్లాలోనే మనం చూస్తా ఉన్నాం విశాఖ జిల్లాలో కే కోటపాడులో సకాలానికి వన్ జీరో ఎయిట్ అంబులెన్స్ వెళ్లకపోవడం వల్ల ఒక యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయిన పరిస్థితి కూడా ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీలో మనం అంతా కూడా చూస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉంది అని అంటే మన పిల్లలకు ఎవరికైనా మూగ చెవుడు వస్తే ఆపరేషన్ ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుంది అన్న నమ్మకం లేదు 
ఇవాళ ఎవరికైనా మనకేమైనా మెదురుకు సంబంధించిన పెద్ద రోగం ఏదైనా వస్తే వైద్యం చేయించుకునే దానికి పెద్ద హాస్పిటల్కు పోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఆ హాస్పిటల్లు మంచివన్నీ కూడా హైదరాబాద్లోనే ఉంటే ఆ హైదరాబాద్కు పోతే ఆరోగ్యశ్రీ వర్తింప చేస్తారు అన్న నమ్మకం లేని పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉంది ఇటువంటి అన్యాయమైన పరిస్థితుల్లో ఇవాళ ఈ పాలన సాగుతా ఉంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇవాళ అదే గ్రామాలలో వైద్యం కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్న ఆ పేదవాడిని అడిగితే బాబు పాలన మీద మీరు ఏమంటారన్నా అని చెప్పి అడిగితే వాళ్ళ నోట్లో నుంచి వచ్చే మాట గట్టిగా వాళ్ళ నోట్లో వచ్చే మాట గట్టిగా అబ్బా నిన్ను నమ్మం బాబు అని చెప్పి అంటా ఉన్న మాట వాళ్ళ నోట్లో నుంచి వస్తా ఉంది ఇవాళ ఇదే గ్రామాలల్లో ఇదే గ్రామాలల్లో ఒక్కసారి వెళితే గ్రామాలల్లో ఇవాళ కనిపిస్తా ఉన్నది ఏమిటో తెలుసా గ్రామ స్వరాజ్యం కనిపించడం లేదు ఇవాళ గ్రామాలల్లో కనిపిస్తా ఉన్నది ఏమిటో తెలుసా జన్మభూమి కమిటీల పేరుతో మాఫియాలు అక్కడ కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇవాళ రాష్ట్రంలో పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసా ఇవాళ రేషన్ కార్డు కావాలన్న లంచం పెన్షన్ మంజూరు కావాలన్న లంచం పెన్షన్ పంపిణీ కావాలన్న లంచం ఇల్లు మంజూరు కావాలన్న లంచం చివరికి మరుగుదొడ్లు కావాలన్నా ఇవాళ లంచం ఇవ్వండి ఇవాళ పని జరిగిన పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉంది ఇవాళ ఇదే టీడీపీ ప్రభుత్వంలో వృద్ధుల పైన ఇదే టీడీపీ ప్రభుత్వంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఇవాళ అతి భయానక పరిస్థితులు గ్రామాలలో కనిపిస్తాయి ఇవాళ గ్రామాలకు వెళ్తే గ్రామాలలో పెన్షన్ కావాలి అని చెప్పి అడిగితే ఇవాళ పెన్షన్ కావాలి అని చెప్పి మన నోట్లో నుంచి ఒక మాట వస్తే ఇవాళ గ్రామాలలో జన్మభూమి కమిటీలు ఏమంటా ఉన్నాయో తెలుసా మొట్టమొదటి ప్రశ్న వాళ్ళు వేసేది ఏమిటో తెలుసా మీరు ఏ పార్టీ వారు అని చెప్పి ఇవాళ మొట్టమొదటి ప్రశ్న వేస్తా ఉన్నారు ఇవాళ గ్రామాలలో ఇవాళ ఇదే శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే ఆమదాలవలసి నియోజకవర్గంలో నేను తిరుగుతా ఉన్నప్పుడు పొందూరులో జరిగిన ఘటన గురించి ఇవాళ అవ్వలొచ్చి తాతలొచ్చి నాకు చెప్పుకున్నారు ఇదే పొందూరులో పెన్షన్లు రాక జన్మభూమి కమిటీల బాగా జన్మభూమి కమిటీల వేదన భరించలేక చివరికి కోర్టుకు వెళ్లిన పరిస్థితులు చూశా కోర్టుకు వెళ్లి వాళ్ళు అక్కడ ఏమన్నా తెలుసా కోర్టుకు వెళ్లి జడ్జి గారి ఎదురు నిలబడి సార్ నేను బతికే ఉన్నాను సార్ నాకు నేను బతికే ఉన్నాను నేను చనిపోయానని చెప్పి నాకు పెన్షన్ ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పి చెప్పుకున్న పరిస్థితులు ఆ అవ్వ తాతలు నాకు చెప్పుకొచ్చారు ఇదే పొందూరులో జరిగిన ఘటన ఆ హైకోర్టు అక్షింతలు వేస్తూ పెన్షన్లు ఇవ్వాలని ఆదేశాలు ఇచ్చినా కూడా ఇప్పటికీ కూడా చాలా మందికి పెన్షన్లు దొరకని పరిస్థితి ఇవ్వని పరిస్థితి ఇవాళ గ్రామాలలో కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇటువంటి గ్రామ స్వరాజ్యం లేని జన్మభూమి కమిటీల మాఫియా నడుపుతా ఉన్న ఇటువంటి ప్రభుత్వ పాలన చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఇవాళ గ్రామాలల్లో ఉన్న ఏ నిరుపేదను అడిగినా కూడా అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన మీద మీరు ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పి ఆ నిరుపేదను అడిగితే ఇవాళ ఆ నిరుపేద నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాట గట్టిగా నోట్లో చేస్తున్న మాట నిన్ను నమ్మం బాబు అని అంటా ఉన్న మాట ప్రతి నిరుపేద నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాట ఇవాళ రాష్ట్రంలో పాలన చూస్తే పైనేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటారు కింద గ్రామాలలో ఏమో జన్మభూమి కమిటీ ఉంటారు కింద జన్మభూమి కమిటీలో జరుగుతా ఉన్న లంచాల తీరు గురించి ఇంతవరకే చెప్పా ఇక పైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు ఆ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పైన ఏది వదలడు ఇసుకని వదలడు మట్టిని వదలడు బొగ్గును వదలడు కరెంటు కొనుగోలును వదలడు కాంట్రాక్టర్లను వదలడు మద్యాన్ని వదలడు రాజధాని భూములు వదలడు విశాఖ భూములు వదలడు చివరికి గుడి భూములు దళితుల భూములు కూడా వదలకుండా ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని భూమి చేస్తా ఉన్న పరిస్థితి ఇవాళ రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం చివరకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా ఉన్న అన్యాయమైన పాలనను మనం ఎత్తి చూపుతా ఉంటే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు భయం పట్టుకుంది ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న కొద్దీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి టెంపరేచర్ పెరుగుతా ఉంది భయం పెరిగే కొద్దీ చంప చంద్రబాబు నాయుడు గారికి టెంపరేచర్ పెరిగి ఈ మధ్యకాలంలోనే మీరంతా కూడా గమనించే ఉంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నోట్లో నుంచి ఒక మాట వస్తే ఆ నోటికి ఆ మెదుడుకు కనెక్షన్ తప్పింది అని చెప్పి ఇవాళ ఈ మధ్యకాలంలో మీరంతా కూడా గమనిస్తానే ఉంటారు 
ఈ మధ్య చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిలో భయం ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉంది భయం ఎక్కువయ్యే కొద్దీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటా ఉన్నారు ఎన్నికలకు మూడు నాలుగు నెలలు ఉన్నాయి ఐదు నెలలు ఉన్నాయని సరికి ఏమంటాడు పేదలకు కొత్త ఇల్లు అంటాడు పేదలకు కొత్త రేషన్ కార్డులు అంటాడు పేదలకు కొత్త పెన్షన్లు అని అంటాడు అంతటితో కూడా అనడు ఆదరణ టూ అంటాడు మరో స్కీమ్ అంటాడు మరో స్కీమ్ అంటాడు చివరికి అన్ని స్కీములు ఏమిటో తెలుసా అన్ని స్కీములు ఏమిటో తెలుసా అన్ని స్కీములు ఏమిటో తెలుసా ఆయన తీస్తా ఉన్న కొత్త సినిమా ఏమిటో తెలుసా ఎన్నికలకు ఆరు నెలల ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారి డ్రామాలు అని చెప్పి కొత్త సినిమా తీస్తా ఉన్నాడు ఈ మధ్య కాలంలో ఏ పని చేసినా ఏ పని చేసినా ఎన్నికలకు కేవలం ఆరు నెలల ముందు కేవలం మూడు నెలల కోసం నాలుగు నెలల కోసం చేశానంటే చేశానన్నట్టుగా చేయించుకునే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాడు ఆ చేసినది ప్రజలకు ఐదేళ్లుగా ప్రజలు ప్రజలకు అవన్నీ కూడా వచ్చినట్టుగా ప్రజలు భావించాలి అని చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజల చేత చెప్పించడానికి నానా అగసాట్లు పడతా ఉన్న పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం ఇటువంటి మోసాలు ప్రజలందరూ కూడా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రజల నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాటలు ఏమిటి గట్టిగా ఏమిటి గట్టిగా ఏమిటి నిన్ను నమ్మం బాబు అన్న మాటలు ఇవాళ ప్రజల నోట్లో నుంచి కూడా వస్తా ఉన్నాయి ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాం ఈ పాలన గురించి ఒక్కసారి నేను చూడమని అడుగుతా ఉన్నా నాలుగున్నర సంవత్సర కాలం చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన మనం చూసాం ఈ పాలనలో మనకు కనిపించింది ఏమిటి అని ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పట్టపగలే కూని చేస్తా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో అక్షరాల ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను సంతలో పశువులు కొన్నట్టుగా కొన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో ఆ ఎమ్మెల్యేలను కొంతమందిని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూనీ చేసి అందులో కొంతమందిని మంత్రులుగా చేసిన పరిస్థితి కూడా ఇదే ప్రజాస్వామ్యంలో కనిపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనను ఇవాళ నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనను ఒక్కసారి చూడమని అడుగుతా ఉన్నా ఇటువంటి పాలన కావాలా అని అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇటువంటి పనిషి కావాలా అని అడుగుతా ఉన్నా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇదే పెద్ద మనిషి ఇదే పెద్ద మనిషి నాలుగున్నర సంవత్సర కాలం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే పెద్ద మనిషి మోసం చేస్తాడు ఎన్నికలు వచ్చేసరికి ఎన్నికలు వచ్చేసరికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు డ్రామాలు ఆడుతాడు ఈ డ్రామాలు ఎంత ఈ డ్రామాలు ఏ స్థాయిలో ఆడుతున్నాడో ఒక్కసారి గమనించి మనం అడుగుతా ఉన్నా ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎమ్మెల్యేలను కొంటాడు పట్ట పగలు ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి కొనుగోలు చేస్తాడు అందులో కొంతమందిని మంత్రులు చేస్తాడు కానీ ఇదే పెద్ద మనిషి పక్కకు పోతాడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పోతాడు పక్కన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండు నెలల కింద పక్కన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పోతాడు పోయి అక్కడ ఏమంటాడు అమ్ముడు పోయే ఎమ్మెల్యేలకు ఓట్లు ఎత్తు అని చెప్పి ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలుపులు ఇస్తాడు అక్కడ ఎన్నికలు వచ్చేసరికి ఊసల విల్లి కన్నా స్పీడ్ గా రంగులు మారిపోతాయి ఇదే పెద్ద మనిషి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ప్రత్యేక హోదాను కూలీ చేస్తాడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ పార్టీతో కాపురం చేస్తాడు నాలుగు సంవత్సరాలు బీజేపీ పార్టీతో కేంద్ర మంత్రులుగా తన పార్టీకి చెందిన మంత్రులు తన పార్టీకి చెందిన ఎంపీలు కేంద్ర మంత్రులుగా బీజేపీలో ఉండేట్టుగా చేస్తాడు బీజేపీ ప్రభుత్వంలో నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని పొగుడుతాడు అసెంబ్లీలో ఏకంగా తీర్మానాలు చేస్తారు తీర్మానాలు చేసి ప్రత్యేక హోదా వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా ప్రత్యేక హోదాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసెంబ్లీలో వెటకారం చేస్తూ మాట్లాడతాడు మనందరం ప్రత్యేక హోదాను అడుగుతా ఉంటే నాలుగు సంవత్సరాలతో బా సంవత్సరాలు బీజేపీతో సంసారం చేస్తాడు ప్రత్యేక హోదా కోసం అడగడు పోరాటం చేయడు ప్రత్యేక హోదా కోసం వెటకారంగా మాట్లాడతాడు ప్రత్యేక హోదా పేరు చెప్తే జైల్లో పెట్టిస్తాను అని అంటాడు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేక హోదా సంజీవినే అని చెప్పి మనవన్ను రివర్స్ క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే పెద్ద మనిషి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు బీజేపీతో సంసారం చేస్తాడు బీజేపీ ప్రభుత్వం 
ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చేసినంతగా ఏ రాష్ట్రానికి కూడా చెయ్యలేదు అని చెప్పి కితాబిస్తాడు అసెంబ్లీలో తీర్మానాలు పెట్టి ఏకంగా బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారిని పొగుడుతాడు ఈ పెద్ద మనిషి నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ గారిని పొగుడుతారు బీజేపీ వాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పొగుడుతారు ఈ నాలుగు సంవత్సరాలు మనం చూసిన సినిమా చిలక గోరింకలు కూడా సిగ్గుతో తలదించుకునే విధంగా వీళ్ళ ప్రేమ జరిగింది కానీ ఇదే పెద్ద మనిషి ఎన్నికలు వచ్చేసరికే మళ్ళీ డ్రామాలు మొదలు పెడతాడు ప్రత్యేక హోదా కోసం తానే పోరాడుతున్నాడట ప్రత్యేక హోదా కోసం ధర్మ పోరాట దీక్ష చేస్తాడట ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికలు వచ్చేసరికి నాలుగేళ్లు నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ప్రజలను మర్చిపోతాడు కానీ ఎన్నికలు దగ్గర ఉన్నాయనేసరికి కొత్త పెన్షన్లు గుర్తుకొస్తాయి కొత్త రేషన్ కార్డులు గుర్తుకొస్తాయి కొత్త ఇల్లు గుర్తుకొస్తాయి నిరుద్యోగ వృద్ధి గుర్తుకొస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎన్నికలకు మూడు నెలలు ముందు మాత్రమే ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రజలు గుర్తుకొస్తారు చివరకు ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా ఉన్న అన్యాయమైన పాలన ఏమిటో తెలుసా ఈ పెద్ద మనిషి చేస్తా ఉన్న అన్యాయమైన పాలన మీరంతా కూడా పేపర్లు టీవీలు చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది గత రెండు మూడు నెలలుగా మనకు కనిపించేది ఏమిటో తెలుసా గత రెండు మూడు నెలలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాష్ట్ర సమస్యల గురించి మాట్లాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎప్పుడు ఈనాడు పేపర్లో మనం చూసినా మనకి ఏం కనిపిస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మోడీకి మధ్య యుద్ధమట ఆ ఈనాడు పేపర్ చూస్తే నిజంగా నాకే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది నాలుగేళ్లు చిలక గోరింకల్లా కాపురం చేసినప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మోడీని పొగిడితే ఇవాళ ఎన్నికలకు మూడు నెలల ముందు మాత్రం మోడీ మీద యుద్ధం అంటా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తా ఉన్నారట నిజంగా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్న పాలన చూడమని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ రాష్ట్రంలో మంచి పాలన ఎక్కడా జరగడం లేదు కానీ ఇవాళ రాష్ట్రంలో మాత్రం మీడియాను మేనేజ్ చేసుకుని వాళ్ళకు అనుకూలమైన ఎల్లో మీడియాలు వాళ్ళకు అనుకూలమైన రెండు పేపర్లు అనేక టీవీ ఛానళ్లను వీళ్ళని అడ్డు పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రజలకు ఏమీ చేయకపోయినా కూడా చేసినట్టుగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో కోబల్స్ ప్రచారం జరుగుతూ ఉంది ఇవాళ రాష్ట్రంలో అన్నది గమనించమని చెప్పి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా ఇటువంటి పరిస్థితి పోవాల ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి నిజాయితీ రావాలి ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి విశ్వసనీయత అన్న పదానికి అర్థం రావాలి ఏదైనా రాజకీయ నాయకుడు పలానిది చేస్తాను అని చెబితే ఆ రాజకీయ నాయకుడు ఆ పలానిది చేయలేకపోతే మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన తర్వాత కూడా ఓట్లు అడిగిన తర్వాత కూడా ఆ రాజకీయ నాయకుడు అది చేయకపోతే తన పదవికి తాను రాజీనామా చేసి ఇంటికి వెళ్లిపోయే పరిస్థితి తీసుకొని రావాలి అప్పుడే ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి విశ్వసనీయత వస్తుంది అప్పుడే ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి నిజాయితీ అన్న పదానికి అర్థం ఎక్కడో అక్కడో అక్కడో ఇక్కడో ఎక్కడో దాగి ఉన్న అర్థం అన్నా కనీసం బయటకు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుందని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థను మార్చాలన్నా దీన్ని బాగుపరచాలనంటే అది జగన్ ఒక్కడి వల్ల అయ్యే పని కాదు అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్తా ఉన్నా జగన్ కు మీ అందరి తోడు కావాలి జగన్ కు మీ అందరి తీరంలో కావాలి అప్పుడే ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థ లేకి కాస్తో కూస్తో నిజాయితీ విశ్వసనీయత అన్న పదాలకు అర్థం వచ్చే పరిస్థితి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది ఇవాళ మీ అందరితో కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా రేపొద్దున ఇటువంటి అన్యాయమైన పాలన పోయి రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దీవెనతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మనందరి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యవస్థలో పూర్తి ప్రక్షాళన తీసుకొని వస్తాం ఈ వ్యవస్థ లేకి పూర్తి మార్పులు తీసుకొని రావాలి మనం చెప్పిన పథకాలు మనం చెప్పిన పనులు జరగాలి అనంటే ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థ రావాలి వ్యవస్థ లేకి మార్పులు రావాలి పటిష్టమైన వ్యవస్థ తీసుకొని వచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తూ 
ప్రతి పథకము కూడా ఏదైనా పథకం చెబితే ఆ పథకం ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి కూడా చేరాలి ఆ ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి చేరే దిశగా అడుగులు వేస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ పథకం ఆ పథకం ఆ పేదవాడికి అందాలే తప్ప ఆ పేదవాడు ఏ పార్టీ ఆ పేదవాడు ఏ కులం ఆ పేదవాడు ఏం చేస్తా ఉన్నాడు అనేది అడ్డు రానే రాకూడదు అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా ఈ వ్యవస్థలోకి మార్పులు తీసి మార్పులు తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేయాలి అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా ఆ అడుగులు వేసే దిశగా అడుగులు వేస్తూ మనం ఈ వ్యవస్థను పూర్తిగా ప్రతి పేదవాడి దగ్గరికి కూడా ఈ వ్యవస్థను చేర్చుకు తీసుకొని పోవాలి వ్యవస్థ అన్నది పేదవాడి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్లే పరిస్థితి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఏ పేదవాడికి కూడా అర్హుడై ఉన్న ప్రతి పేదవాడికి కూడా అందించాలి అనే తప్పన గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి పేదవాడికి మంచి జరుగుతుందని చెప్తా ఉన్నా ఈ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చేందుకు వ్యవస్థలో మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు మనం ఏం చేయబోతున్నామో తెలుసా రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మన ప్రభుత్వం మీ అందరి దీవెనతో దేవుడు దయతో మనందరం ప్రభుత్వం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యవస్థ లేకి మార్పులు తీసుకొచ్చే దిశగా అడుగులు వేస్తూ మొట్టమొదటిగా ఈ మార్పు జిల్లా స్థాయిలో చేస్తామని చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఉన్న పద్మూడు జిల్లాలను రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి పార్లమెంటు ఒక జిల్లాగా చేస్తాను అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చెప్పబోతా ఉన్నా ప్రతి పార్లమెంటు ఒక జిల్లాగా ఎందుకు చేయబోతున్నానో ఎందుకు తెలుసా దానికి కారణం ప్రతి కలెక్టర్ ఏడు ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లకు మాత్రమే జవాబుదారీగా ఉండాలి ఇవాళ కలెక్టర్లు అసెంబ్లీ స్థానాలు ఎక్కువగా ఉన్న వాటికి జవాబుదారీతనం లేని పరిస్థితిలో ఇవాళ ఉంది ఆ కలెక్టర్ అనేవాడు దగ్గరగా ప్రజల గ్రామాల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజలకు దగ్గరగా ఉండే పరిస్థితి రావాలి కాబట్టి ఆ కలెక్టర్ కూడా చేయగలిగిన పని చేతి నిండా పని ఉండేట్టుగా చేస్తూ ఆ కలెక్టర్ను జవాబుదారీగా చేసేందుకు కలెక్టర్ల వ్యవస్థను పూర్తిగా ప్రజలకు దగ్గరగా చేర్చేందుకు ఈ కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నాం పదమూడు జిల్లాలు ఉన్న ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని మొట్టమొదటి అడుగుగా ఇరవై ఐదు జిల్లాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాన్ని చేస్తామని చెప్తా ఉన్నా ఆ తర్వాత ఇదే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఇదే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ప్రతి పేదవాడికి కూడా మంచి జరిగించాలి ప్రతి పేదవాడికి కూడా న్యాయం జరిగించాలి అనే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ప్రతి పథకం ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి కూడా చేరాలి కాబట్టి ఆ పథకం ప్రతి పేదవాడి ఇంటికి చేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి గ్రామంలోనూ గ్రామ సెక్రటేరియట్ తీసుకొస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఆ గ్రామంలో గ్రామ సెక్రటేరియట్ తీసుకొస్తాం మీ గ్రామంలో మీ చదువుకున్న పిల్లలకు పది మందికి మీ గ్రామంలోనే అక్కడే గ్రామ సచివాలయంలోనే ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా మీ చదువుకున్న పిల్లలు మీ గ్రామంలోనే పది మందికి అదే గ్రామ సెక్రటేరియట్లోనే అదే గ్రామ సెక్రటేరియట్లోనే ఉద్యోగాలు ఇచ్చి కూర్చోపెడతా కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఇవాళ ఉన్న పరిస్థితులను మార్చేస్తా ఇవాళ పరిస్థితి ఏమిటి ఇవాళ మీకు పెన్షన్ కావాలన్న లంచం ఇవ్వాలి ఇల్లు ఇల్లు మంజూరు కావాలన్న లంచం ఇవ్వాలి రేషన్ కార్డు కావాలన్న లంచం ఇవ్వాలి ప్రభుత్వ పథకం ఏది కావాలన్నా కూడా ఇవాళ లంచం ఇవ్వనిదే మరుగుదొడ్లు కావాలన్న లంచం ఇవ్వనిదే పరిస్థితి లేదు ఇవాళ ఆ పరిస్థితిని పూర్తిగా మారుస్తా ఉన్నాం ఇవాళ నేను మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఏ పేదవాడికి ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా ఆ పేదవాడు ఏ పేదవాడికి ఏ అవసరం ఉన్నా కూడా ఆ పేదవాడికి పెన్షన్ కావాలన్నా బియ్యం కావాలన్నా ఆ పేదవాడికి రేషన్ కావాలన్నా రేషన్ కార్డు కావాలన్నా ఇల్లు మంజూరు కావాలన్నా ఆరోగ్యశ్రీ కావాలన్నా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ కావాలన్నా లేక నవరత్నాల్లో మనం చెప్పి ప్రతి పథకం తన ఇంటి వద్దకు వచ్చేట్టుగా చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నానని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇది చేసే విష ఇది చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఇది చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ప్రతి పేదవాడికి ప్రతి గ్రామ ప్రతి ఒక్కరికి రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఇవాళ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఇవి ఇచ్చేటప్పుడు ఇవి ఇచ్చేటప్పుడు అర్హతను మాత్రమే చూస్తానని చెప్తా ఉన్నా కులాలు చూడం మతాలు చూడం రాజకీయాలు చూడం పార్టీలు చూడమని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ప్రతి పథకం కూడా ప్రతి పేదవాడి ఇంటి దగ్గరికే వెళ్లేట్టుగా చేస్తారని చేస్తారని చెప్తా ఉన్నా ఈ ప్రతి పథకం పేదవాడి ఇంటికి వెళ్లే దిశగా అడుగులు వేస్తూ 
ఆ పథకాన్ని ప్రతి పేదవాడు ఇంటికి కూడా తీసుకొని పోవాలి అనంటే అది చేయడానికి ఎలా సాధ్యము అనంటే ప్రతి గ్రామంలోనూ యాభై ఇళ్లకు ఒకరిని గ్రామ వాలంటీర్గా ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా గ్రామంలో ప్రతి యాభై ఇళ్లకు ఒకరికి గ్రామ వాలంటీర్గా తీసుకుని ఉద్యోగం ఇస్తాం సేవా దృక్పథం ఉన్న ప్రతి యువకుడికి ప్రతి యువతికి అవకాశం ఇస్తాం వాళ్లకు గ్రామ వాలంటీర్గా తీసుకుని వాళ్లకు ఐదు వేల రూపాయలు జీతం ఇచ్చే కార్యక్రమం కూడా చేస్తాం ఈ యాభై ఇళ్లకు ఒకరిగా ఇచ్చే ఈ గ్రామ వాలంటీర్ అనే వ్యక్తి అదే గ్రామంలో ఉన్న గ్రామ సెక్రటేరియట్తో అనుసంధానమై పనిచేస్తాడు ఆ అనుసంధానమై తాను పనిచేస్తూ మనం చెప్పే ప్రతి పథకం నవరత్నాల్లో నుంచి వచ్చే ప్రతి పథకం నవరత్నాల్లో నుంచి వచ్చే ప్రతి పథకమే కాకుండా చివరికి మన ఇంటి మన మన చేతి మన ఇంటికి వచ్చే బియ్యం కూడా రేషన్ బియ్యం కూడా నేరుగా మీ ఇంటికే వచ్చేట్టుగా డోర్ డెలివరీ చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఈ యాభై మందికి యాభై ఇళ్లకు ఒకరిని పెట్టే ఈ గ్రామ వాలంటీర్ ఆ యాభై ఇళ్లకు జవాబుదారీగా ఉంటాడు ఆ యాభై ఇళ్లకు తాను జవాబుదారీగా ఉంటూ మనం ప్రవేశపెట్టే ప్రతి నవరత్నాల్లోని నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశము కూడా ఎవరి చుట్టూ తిరగాల్సిన పని లేకుండా ఎవరికి లంచాలివ్వాల్సిన పని లేకుండా నేరుగా ఆ పథకంలోని ప్రతిదీ కూడా అర్హుడై ఉన్న ప్రతి ఇంటికి నేరుగా ఏ రికమెండేషన్ లేకుండా నేరుగా మీ ఇంటికి వచ్చేట్టుగా చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా రేపొద్దు దేవుడు ఆశీర్వదించి ఈ పద్ధతిలో మనం చేయబోయే మంచిని ఈ పద్ధతిలో పూర్తిగా ఈ పద్ధతినంతా కూడా తీసుకొని వచ్చి ఈ పద్ధతినంతా కూడా గ్రామ స్థాయిలో నిలబెట్టి వాటి ద్వారా నవరత్నాలను మనం ప్రతి పేదవాడి ఇంట్లోకి చేర్చే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నా నవరత్నాల గురించి ఈరోజు చిట్ట ఈరోజు చిట్ట చివరి సభ కాబట్టి నవరత్నాల గురించి కూడా మీ అందరికీ కూడా చెబుతాను నవరత్నాలతో ప్రతి పేదవాడి ముఖంలో చిరునవ్వును చూడాలని ప్రతి రైతన్న ముఖంలో ఆనందాన్ని చూడాలని మనము నవరత్నాలని చెప్పాం ఈ నవరత్నాల్లోని అన్ని విషయాలను ప్రతి సభలోనూ చెప్పుకుంటూ పోతే సమయం సరిపోదని ఇంతవరకు జరిగిన ప్రతి సభలోనూ కొన్ని విషయాలను చెప్పుకుంటూ వస్తా ఉన్నా సూచనలు అడుగుతా ఉన్నా సలహాలు తీసుకుంటా ఉన్నా మీరిచ్చే సూచనలు సలహాలు తీసుకుంటూ నవరత్నాల్లో కొన్ని మార్పులు కూడా చేసుకుంటూ కూడా వస్తా ఉన్నా ఈరోజు ఈ సభను నవరత్నాల్లోని అన్ని అంశాలను కూడా మీ అందరికీ కూడా చెప్పవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ సభలో నవరత్నాల గురించి మీ అందరికీ కూడా చెప్తాను మొట్టమొదటిగా నవరత్నాల్లో నుంచి మనం చెప్పబోయే మొట్టమొదటి అంశం నవరత్నాల ద్వారా ప్రతి ప్రతి రైతు ముఖంలో చిరునవ్వుని ఎలా చూడబోతా ఉన్నాము అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను ఇవాళ చెప్పబోతా ఉన్నా ఇవాళ ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని అడుగుతా ఉన్నా రైతుల బ్రతుకులు రైతుల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయో ఒక్కసారి గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా ఇవాళ రైతన్నలకు ప్రధానంగా గిట్టుబాటు ధర లేవు రైతన్నలకు ఇవాళ బ్యాంకుల్లో అప్పులు పుట్టడం లేదు వడ్డీలు చూస్తే విపరీతంగా పెరిగిపోతా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది రైతన్నకు పెట్టుబడి వ్యయం విపరీతంగా పెరిగిపోతా ఉన్న పరిస్థితి గిట్టుబాటు ధరలు రాక గిట్టుబాటు ధరలు రాక రైతన్న అవస్థలు పడతా ఉన్న పరిస్థితులు చివరికి పంట చేతికి వస్తే కరువులు తుఫాన్లు వచ్చి రైతన్న నష్టపోతా ఉన్న పరిస్థితి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే పట్టించుకునే నాతులు కూడా ఇవాళ కరువైన పరిస్థితి రాష్ట్రంలో కనిపిస్తుంది వీటిని అన్నింటినీ కూడా చరమ గీతం పాడబోతా ఉన్నామని మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దీవెనతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత రైతన్నలు ప్రధానంగా ఐదు రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు మొట్టమొదటి సమస్య ఆ రైతన్నకు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా మొట్టమొదటి సమస్య ఆ రైతన్నకు తాను పెట్టుబడి కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ రైతన్నకు సమస్య వస్తుంది ఆ రైతన్న పంట వేయడానికి వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నప్పుడు జూన్ మాసంలో ఆ రైతన్న పంటను వేయడానికి సిద్ధపడినప్పుడు ఆ పంటను వేసేటప్పుడు ఆ రైతన్న పెట్టుబడి కోసం చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదటి సమస్య వస్తుంది ప్రతి రైతన్నకు కూడా పెట్టుబడి అనేది గల తగ్గించగలిగితే రైతన్న ఆదాయం పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది ఈ పెట్టుబడులు 
తగ్గించే విషయంగా ఎలా రైతన్నకు మేలు చేస్తాము అని చెప్పి విషయాలు నేను ఇవాళ కాసేపటిలో చెప్తా రైతన్నకు మొట్టమొదటిగా పెట్టుబడులు తగ్గించడం కోసం మనం చేయబోయే పనులు ఏమిటో తెలుసా రైతన్నలకు పెట్టుబడి తగ్గించేందుకు మొట్టమొదటిగా మనం చేయబోయే పని ఏమిటి అంటే ఇవాళ రైతన్నలకు కరెంటు ఛార్జీలు ఇవాళ రైతన్నలకు ఇస్తా ఉన్న కరెంటు పేరుకేమో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరెంటు అంటాడు కానీ ఆ కరెంటు ఎప్పుడు కూడా పగటిపూట ఇవ్వడు ఎన్ని గంటలు ఇస్తాడో తెలియదు క్వాలిటీ కరెంటు అంతకన్నా ఉండదు ఇదే రైతన్నలకు ఇవాళ నేను చెప్తున్నా ప్రతి రైతన్నకు నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా రైతన్న పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గించేందుకు ప్రతి రైతన్నకు నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నాను పగటి పూటే తొమ్మిది గంటల పాటు ఉచితంగా కరెంటు ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇది మొట్టమొదటిగా మనం చేయబోయే పని దీనివల్ల రైతన్నలకు పెట్టుబడి వ్యయం కాస్త కూస్త తగ్గే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ తర్వాత రైతన్నలకు పెట్టుబడి వ్యయం ఇంకా కాస్త కూస్త తగ్గించేందుకు ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేస్తూ మనం చేయబోయే పని ఏమిటి అంటే ఆ రైతన్న కోసం మనం చేయబోయేది ఆ రైతన్నలకు ఇవాళ బ్యాంకులకు పోతే రైతన్నలకు ఏ ఒక్కరికి కూడా వడ్డీ లేకుండా రుణాలు ఇచ్చే రోజులు పోయాయి ఇవాళ రైతన్నలకు వడ్డీల మీద వడ్డీ లెక్కువై తడిసి మోపుడైపోయిన పరిస్థితులు కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇవాళ ప్రతి రైతన్నకు నేను చెప్తా ఉన్నా తన ఆదాయం పెంచడం కోసం రైతన్న పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గించేందుకు ఆ ప్రతి రైతన్నకు నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఆ రైతన్న తీసుకునే బ్యాంకు రుణాలపై ఆ రైతన్న తీసుకునే క్రాప్ రుణాలపై ఆ రైతన్నలకు వడ్డీ లేకుండా సున్నా వడ్డీకే ఇప్పిస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఆ రైతులకు మనం చేయబోయే రెండవ పని దీనివల్ల రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చు ఇంకా కాస్త కూస్త తగ్గే పరిస్థితి వస్తుంది ఆ తర్వాత రైతన్న కోసం మనం చేయబోయే మూడో పని ఏమిటో తెలుసా పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గించేందుకు ఆ పెట్టుబడి ఖర్చు తగ్గించేందుకు ఆ రైతన్నల కోసం చేయబోయే మూడో పని ఏమిటి అంటే ఆ రైతన్నలు జూన్ మాసంలో వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు పంట వేయడం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మే మాసంలో ఆ రైతన్నలకు పెట్టుబడి ఖర్చు అవసరం ఆ పెట్టుబడి కోసం రైతన్న అప్పులు కోసం పోతాడు బ్యాంకుల దగ్గరికి వెళ్తాడు ఆ రైతన్న లేకపోతే బ్యాంకుల దగ్గర అప్పులు డబ్బు పుట్టకపోతే ప్రైవేట్ వ్యక్తుల దగ్గరికి పోతాడు రెండు రూపాయల వడ్డీకి మూడు రూపాయల వడ్డీకి డబ్బులు తీసుకుని వచ్చి వ్యవసాయం చేయడానికి ఆరాటపడతాడు ఆ ప్రతి రైతన్న జూన్ మాసం కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నప్పుడు పంటలు వేయడం కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రతి రైతన్నకు మే మాసంలోనే ఆ ప్రతి రైతు కుటుంబానికి సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆ ప్రతి రైతుకు నేరుగా చేతిలో పెడతామని చెప్తా ఉన్నా ఎందుకో తెలుసా ప్రతి రైతు కుటుంబానికి సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు నేరుగా ప్రతి రైతన్నకు చేతిలో ఎందుకు పెడతానని చెప్తున్నారో తెలుసా కారణం ఇవాళ రాష్ట్ర పరిస్థితి చూస్తే రాష్ట్రంలో దాదాపుగా ఎనభై ఐదు లక్షల రైతు కుటుంబాలు ఉన్నాయి ఈ ఎనభై ఐదు లక్షల రైతు కుటుంబాల పరిస్థితి ఏమిటి అంటే ఇందులో సగం మంది అంటే దాదాపుగా నలభై రెండు లక్షల మంది పరిస్థితి ఏమిటి అంటే వాళ్లకు అర హెక్టార్ అంటే ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు ఎకరాల కన్నా తక్కువ విస్తీర్ణముతో వాళ్లకు భూములున్న పరిస్థితి ఇవాళ చిన్న చిన్నకారు రైతులు ఉన్నారు అదే రైతన్నలు ఒక హెక్టారు అంటే రెండున్నర ఎకరాల దాకా ఎంతమంది ఉన్నారని చూస్తే ఈ నలభై రెండు లక్షలకు మరో పంతొమ్మిది లక్షలు తోడవుతారు అంటే ఎనభై ఐదు లక్షలకు అరవై లక్షల మంది అంటే డెబ్బై శాతం మంది రైతులకు ఇవాళ రెండున్నర ఎకరాల లోపు ఉన్న రైతులే ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో కనిపిస్తా ఉన్న పరిస్థితి ఈ రైతులకు అప్పులు పుట్టడం కష్టం పెట్టుబడులు దొరకడం కష్టం కాస్త కష్టాల్లో పడతా ఉన్న ఈ రైతన్నలకు తోడుగా ఉండేందుకు ఆ ప్రతి రైతు కుటుంబానికి అక్షరాల సంవత్సరానికి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వాళ్ళ చేతిలోనే పెడతామని చెప్తా ఉన్నా ఈ పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఆ రైతులు గతంలో వాళ్ళు తీసుకున్న బ్యాంకుల అప్పులతో సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది ఈ డబ్బులు నేరుగా వాళ్ళ చేతిలోనే పెడతాం ఈ డబ్బులతో వాళ్ళు పంటను ఏ రకంగా వేసుకుంటారు అనేది వాళ్ళ ఇష్టానికే వదిలి పెడతామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇదే చిన్న రైతులైతే ఒక ఎకరా లోపు ఉన్న రైతులు ఒక ఎకరా లోపు ఉన్న రైతులకి అయితే ఈ పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో ఆ పెట్టుబడి వ్యయంలో దాదాపుగా చాలా పంటలకు ఎనభై తొంభై శాతం మాత్రం మేరకు పెట్టుబడులు వచ్చే పరిస్థితి కలపడుతుంది ఆ రైతులకు పెట్టుబడి ఖర్చు దీనివల్ల బాగా తగ్గే పరిస్థితి వస్తుంది ఇక పెద్ద రైతులకు 
ఈ పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఎక్కడో ఒక చోట ఎక్కడో అప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట ఉపయోగపడే పరిస్థితి ఆ రైతన్నలకు ఉంటుంది పెట్టుబడి తగ్గించే విషయంగా ప్రతి రైతన్న కోసం చేయబోయే చేయబోయే నాలుగు పని ఏమిటి అంటే రైతులకు ఇవాళ పరిస్థితి చూసిన ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న ఆ దీన గాతలు విన్నప్పుడు ఆ రైతుల నోట్లో నుంచి వస్తున్న మాట ఏమిటో తెలుసా అన్న ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటా ఉన్న పరిస్థితి కారణం ఏమిటో తెలుసా అన్న బోర్లు వేస్తా ఉన్నాం అన్న బోర్లు వేస్తా ఉన్నాం బోర్లు వేసి వేసి అప్పుల పాలు అవుతా ఉన్నాం బోర్లు వేస్తాం నీళ్లు కాస్త పడతాయి సంవత్సరం అయ్యేసరికి నీళ్లు మళ్ళీ ఆవిరైపోతాయి మా బతుకులు ఇవన్నా అని చెప్పి అంటా ఉన్న పరిస్థితులు ఆ ప్రతి రైతన్నకు తోడుగా ఉండేందుకు ఇవాళ నేను చెప్తా ఉన్నా రైతులందరికీ కూడా బోర్లు ఉచితంగా వేయిస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇవాళ ఇదే రైతన్నలకు ఇంకా ఒక్కడుగు ముందుకు వేయబోతా ఉన్నా ఇది ఇంతవరకు నేను ఎప్పుడు చెప్పల ఈ రోజు ఈ మీటింగ్ లోనే నేను ఇవాళ చెప్పబోతా ఉన్నా ఇవాళ రైతన్నలకు ఇన్సూరెన్స్ పరిస్థితి ఎంతటి దారుణంగా ఉంటుందో తెలుసా ఇన్సూరెన్స్ పరిస్థితి ఇవాళ ఇన్సూరెన్స్ వస్తుందో రాదో తెలీదు తుఫాన్లు వస్తాయి కరువులు వస్తాయి కానీ ఇన్సూరెన్స్లు మాత్రం ఎప్పుడు వస్తాయో తెలీదు ఇస్తారో లేదో తెలీదు అసలు ఎందుకు తీసుకుంటున్నారో డబ్బులు తెలీదు ఆ పరిస్థితిలో ఇవాళ రైతన్న ఉన్నాడు ఆ ప్రతి రైతన్నకు నేను ఇవాళ హామీ ఇచ్చి చెప్తా ఉన్నా ఆ రైతన్న తరపున కట్టవలసిన ఇన్సూరెన్స్ పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరిస్తుందని చెప్పి ప్రతి రైతన్నకు చెప్తా ఉన్నా రైతన్నకు ఇక ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఆలోచన చేయాల్సిన పనుల ఇన్సూరెన్స్ గురించి ఏదైనా ఆలోచన చేయాలి అంటే అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతన్న తరపున ఇన్సూరెన్స్ కడుతుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ ఇన్సూరెన్స్ సొమ్మును పేదవాడికి ఇచ్చేందుకు కృషి చేసే కార్యక్రమం కూడా ఏకంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే చేస్తుందని చెప్పేది ఇవాళ ఈ రోజు ఈ సభలో కొత్తగా నేను ఇవాళ యాడ్ చేస్తా ఉన్నానని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఆకువ రైతుల కోసం ఇదివరకే చెప్పా కరెంటు రేటు రూపాయి నరకే ఇస్తాము ఆక్వ రంగానికి అండగా ఉంటాం తోడుగా ఉంటామని చెప్పి ఇదివరకే కూడా చెప్పడం జరిగింది వీటి అన్నిటి వల్ల పెట్టుబడి ఖర్చు రైతన్నలకు తగ్గే పరిస్థితి వస్తుంది పెట్టుబడి ఖర్చు రైతన్నలకు తగ్గిన తర్వాత రైతన్న ఎదుర్కొనే రెండవ చోట రైతన్న ఎదుర్కొనే సమస్య ఏమిటో తెలుసా పెట్టుబడిని అధిగమించిన తర్వాత రైతన్న ఒక అడుగు ముందుకు వేసి పంట పండించిన తర్వాత పంట చేతికి వచ్చిన తర్వాత ఆ పంట అమ్ముకోలేని పరిస్థితులు గిట్టుబాటు ధరలు రాక ఆ రైతన్న అవస్థ పడతా ఉన్న పరిస్థితులు ఇవాళ రాష్ట్రంలో చూస్తా ఉన్నాం ఇవాళ ప్రతి రైతన్న కోసం నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నా రేపొద్దున దేవుడు ఆశీర్వదించి మీ అందరి చల్లని దీవెనతో రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత మూడు వేల కోట్ల రూపాయలతో దారుల స్థిరీకరణ తీసుకొస్తానని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఆ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం రైతన్నల కోసం పోయినా పర్వాలేదని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఆ రైతన్న తాను పండించిన పంటను ఏ రేటుకు అమ్ముకోగలడో ఏ రేటుకు ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తుందో అన్నది ఆ రైతన్న పంట వేసే ముందే పలాని పంటకు పలాని రేటు కొంటామని చెప్పి డిక్లేర్ కూడా చేస్తామని చెప్పి కూడా రైతన్నకు చెప్తా ఉన్నా దానివల్ల దళారీలు కూడా తప్పనిసరి పరిస్థితిలో గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన ఆ రేటుకు పోటీ పడి రైతుల దగ్గర నుంచి అంతకన్నా ఎక్కువ రేటు ఇచ్చి కొనుగోలు చేసే పరిస్థితి వస్తుంది అప్పుడు రైతన్నలకు గిట్టుబాటు ధరలు వచ్చి రైతన్న తన కాళ్ళ మీద తాను వినబడే పరిస్థితి బ్రతికే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా ఇక ఇక ఆ రైతన్నలకు తోడుగా ఉండేందుకు ప్రతి మండలంలోనూ కోల్డ్ స్టోరేజ్లు ఏర్పాటు చేస్తాం కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా అవసరమైన ప్రతి చోట ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కూడా ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమం చేసి రైతన్నకు అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉండే కార్యక్రమం చేస్తామని అంటా ఉన్నా ఇక రైతన్నకు రైతన్న ఉట్టి పంటల మీద బతకాలంటే బతికే పరిస్థితి లేదు ఆ రైతన్నలకు ఒక అడుగు ముందుకు వేయాలి ఆ రైతన్నలకు తోడుగా ఉండాలి అని అంటే పాడి కూడా రావాలి ఒక సామెత కూడా ఉంది పాడి ఉన్న ఇంట సిరులు దొరలునట అని చెప్పి ఒక సామెత ఉంది కవ్వమాడు ఇంట కరువే ఉండనట అని చెప్పి సామెత ముందడుగు వేస్తుంది ఆ ప్రతి రైతన్నకు తోడుగా ఉండాలి అని అంటే ఆ రైతన్నకు పాడి కూడా తోడుగా ఉండాలి పాడి ప్రోత్సహించాలి 
పాడి ప్రోత్సహిస్తేనే రైతన్న బతకగలుగుతాడు ఇవాళ రైతన్న పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అంటే ఒక లీటర్ పాలు చూపిస్తే ఆ లీటర్ పాలు ఒక బాటిల్లో తీసుకొచ్చి ఒక ఆయన నాకు చూపించాడు అన్న ఇది ఒక లీటర్ పాలన్న ఇది అమ్మే రేటు అక్షరాల ఇరవై ఆరు రూపాయలు అన్న అన్నాడు ఇదే లీటర్ నీళ్లు మినరల్ వాటర్ నీళ్లు బజార్లో షాపులోకి వెళ్ళి అడిగితే లీటర్ నీళ్లు ఇరవై మూడు రూపాయలు అన్న అని చెప్పి చెప్పుకొచ్చాడు అన్న లీటర్ నీళ్లు ఆ బాటిల్ నీళ్ళు ఆ బాటిల్ చూపిస్తా ఉన్నా అన్న ఆ లీటర్ నీళ్లు ఇరవై మూడు రూపాయలు ఆ లీటర్ పాలు ఇరవై ఆరు రూపాయలు కమ్ముకుని ఆ దుబాయరమైన పరిస్థితిలో ఇవాళ రైతన్న ఉన్నాడు ఇవాళ ఈ పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన సొంత కంపెనీ హెరిటేజ్ కోసం హెరిటేజ్ పాల కోసం హెరిటేజ్ లాభాల కోసం రైతన్నలు ఇవాళ గాలి కొదిలేసిన పరిస్థితి తానే దళారులకు క్యాప్టెన్ అయి తానే పాలు తక్కువ రేటు కొనుగోలు చేసి ఎక్కువ రేటుకు తన హెరిటేజ్ షాపుల్లో అమ్ముకునే పరిస్థితి ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారికే ఉంది అరలి లీటర్ పాలు ఇరవై ఆరు రూపాయలు కొంటారు హెరిటేజ్ షాపుల్లోకి వచ్చేసరికి అర లీటర్ పాలు మీగడ తీసేసిన పాలు అర లీటర్ పాలు అక్షరాల నలభై ఐదు రూపాయలకు అమ్ముతారు ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి షాపుల్లో ఇంత ఉదాహరణంగా ఇవాళ పరిస్థితి ఉంది అందుకనే సహకార రంగం డైరీలు ఉండాలి సహకార రంగం డైరీలు ప్రోత్సహిస్తేనే ఇవాళ మన రైతాంగం బాగుపడుతుంది సహకార రంగం డైరీలను ప్రోత్సహించే దిశగా అడుగులు వేస్తాం అడుగులు వేయడమే కాదు సహకార రంగం డైరీలు ఉంటేనే రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది సహకార రంగం డైరీలు ఉంటేనే రైతులకు మంచి రేటు ఇచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది సహకార రంగం డైరీలు ఎప్పుడైతే రైతులకు మంచి రేట్లు ఇస్తాయో అప్పుడు ప్రైవేట్ డైరీలు కూడా పోటీ పడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఆ సహకార డైరీలకు తోడుగా ఉండేందుకు సహకార డైరీలను ప్రతి జిల్లాను ప్రోత్సహిస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ హామీ ఇస్తా ఉన్నా అంతేకాదు సహకార రంగానికి సంబంధించిన డైరీలకు పాలు పోస్తే ఆ పాలు పోసిన ప్రతి రైతన్నకు లీటర్కు నాలుగు రూపాయలు బోనస్ కూడా ఇస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఎప్పుడైతే లీటర్కు నాలుగు రూపాయలు సహకార రంగానికి పోసిన పాలకు బోనస్ ఇస్తామో అప్పుడు ప్రైవేట్ డైరీలు కూడా పోటీ పడక తప్పదు అప్పుడు రైతన్నకు నాలుగు రూపాయలు రేటు ప్రతి లీటర్ మీద పెరిగే పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇక ఈ అంశంలోనే చివరిది ప్రతి రైతన్నలకు కూడా వ్యవసాయ రంగంలోని వాడే ట్రాక్టర్లకు రోడ్డు ట్రాక్స్ తో పూర్తిగా రద్దు చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇక ఆ తర్వాత మూడో అంశం రైతన్న ఏదైనా సమస్య ఎదుర్కొనే మూడో అంశం ఏదైనా ఉంది అని అంటే ఆ మూడో అంశం ఎక్కడొస్తుంది అని అంటే ఆ రైతన్న కష్టపడి పండించిన తర్వాత ఆ పంట చేతికి వచ్చేటప్పుడు చేతికి వచ్చిన తర్వాత అనుకోకుండా ఆ రైతన్నకు కరువు వచ్చిన తుఫాన్లు వచ్చిన ఆ రైతన్న దిక్కుదోచని పరిస్థితి లేకపోయే పరిస్థితి వస్తుంది ఇవాళ మన జిల్లాలోనే చూసాం తిత్లి తుఫాన్ వచ్చింది చెట్లు ఒరిగిపోయాయి అన్యాయమైన పరిస్థితిలో ఇవాళ ఉన్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లెక్కలు కట్టింది అక్షరాల మూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయలు నష్టం వాటిల్లింది అని చెప్పి చెప్పింది ఈ జిల్లాకు కానీ ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిందంటే తెలుసా మూడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఐదు కోట్ల రూపాయల్లో కేవలం పదహైదు శాతం మాత్రమే ఇచ్చాడు కేవలం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చి చేతులు దులుపుకొని పబ్లిసిటీ మాత్రం ఏ స్థాయిలో చేస్తాడు ఏ ఆర్టీసీ బస్సు వదిలిపెట్టడు విజయవాడలో ఫ్లెక్సీలు వదిలిపెట్టడు విశాఖపట్నంలో ఫ్లెక్సీలు వదిలిపెట్టడు ఆ స్థాయిలో పబ్లిసిటీ చేసుకుంటాడు ఈ పరిస్థితిని పూర్తిగా మార్చడం కోసం చెప్తా ఉన్నా ప్రతి రైతన్నకు తోడుగా ఉండేందుకు చెప్తా ఉన్నా ప్రతి రైతన్నకు ఈ శ్రీకాకుళం జిల్లా వరకు ఈ తిథిలీ తుఫానుకు సంబంధించినంత వరకు ఇది వరకు మీటింగ్లోనే నేను చెప్పా మన అధికారం నీకు దేవుడు దయవన్న వచ్చిన తర్వాత కిడ్నీ బాధితులకు ఏం చేయబోతా ఉన్నాము తిథిలీ తుఫాన్ బాధితులకు ఏం చేయబోతా ఉన్నాము అని చెప్పి ఇది వరకే సభలో చెప్పా పలాస మీటింగ్లో చాలా సుదీర్ఘంగా కూడా ఈ అంశాల మీద మాట్లాడా కాబట్టి ఈరోజు ఈ సభలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా ఎవరికి ఏ నష్టం వచ్చినా కూడా కరువుల రూపకంగా కాను తుఫాన్ల రూపకంగా కాని ఏ రూపకంగా కూడా నష్టం వచ్చినా కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి రైతన్నలకు కూడా తోడుగా ఉండేందుకు ప్రకృతి వైపరీత్యాల ఫండు అని చెప్పి అక్షరాల నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలతో ఫండ్ తీసుకు ఫండ్ పెడతామని చెప్పి మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా 
రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెడితే మరో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సహకారం అందుతుంది మొత్తంగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధీనంలో తోడుగా ఉంటే ఇక రాష్ట్రంలో ఎక్కడ కరువు వచ్చినా ఎక్కడ తుఫాను వచ్చినా కూడా ఈ నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు వెంటనే పక్కనే అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి ఏ రైతుకు కూడా నష్టం రాకుండా ఉంటుందని ప్రతి రైతు ముఖంలో చిరునవ్వు ఉంటుందని మాత్రం మీ అందరికీ కూడా గట్టిగా చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఇదే తిత్లీ తుఫానుకు సంబంధించి ఒక చిన్న అంశం మాత్రమే చెప్తా మీరు తిత్లీ తుఫాను వచ్చింది వచ్చినప్పుడు మొత్తం కొబ్బరి చెట్లన్నీ కూడా పోయాయి చెట్టుకు పదహైదు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు కుదరదయ్యా సరిపోదయ్యా ఎలా బతకగలుగుతామని చెప్పి మెత్తి నోరు కొట్టుకున్నారు ఇనేవాడు లేడు జీడి చెట్లకు సంబంధించి అదే పరిస్థితి ఎకరాకు ముప్పై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు సరిపోదయ్యా అని చెప్పి నెత్తి నోరు కొట్టుకున్నా పట్టించుకునేవాడు లేడు ప్రతి ప్రతి రైతన్నకు నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా దేవుడు ఆశీర్వదించి రేపొద్దున మనందరి ప్రభుత్వం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత చెప్తా ఉన్నాను కొబ్బరి చెట్టుకు పరిహారం మూడు వేలు ఇస్తానని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా జీడి చెట్లకు జీడి తోటలకు జీడి తోటలకు వీళ్ళు ప్రకటించిన ముప్పై వేల కాస్త యాభై వేలు చేస్తామని చెప్పి కూడా హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఈ రకంగా మంచి చేసే పరిస్థితి ఈ రకంగా రైతన్నలకు తోడుగా ఉండే పరిస్థితి ఈ కలామతి రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా వస్తుందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇక చిత్త చివరిగా రైతన్న ఎప్పుడైనా నష్టపోయే పరిస్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసా ఆ రైతన్నకు అనుకోకుండా ఆ రైతన్నకు ప్రమాద వశాత్తు చాని చాని చనిపోతే లేకపోతే ఆ రైతన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్న పరిస్థితి వస్తే అప్పుడు ఆ రైతన్న కుటుంబానికి నిజంగా దిక్కుతోచని పరిస్థితి వస్తుంది చనిపోయిన ఆ రైతన్న ఆకాశానికి పోతాడు ఆకాశానికి పోయి చూస్తాడు తన కుటుంబం ఎలా బతుకుతా ఉంది అని చెప్పి పైనుంచి చూస్తాడు కిందికి చూస్తే కింద ఏం కనిపిస్తుందో తెలుసా ఆ రైతన్న పోయాడు కానీ అప్పుల వాళ్ళేమో ఆ కుటుంబాన్ని పీడించుకు తింటా ఉన్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తే పట్టించుకునే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ ప్రతి రైతన్నకు నేను ఇవాళ హామీ ఇస్తా ఉన్నా రేపొద్దున ఆ రైతన్నకి ఏదన్నా అయ్యి ఆ రైతన్నకి ఇది జరగకూడదు అని చెప్పి నేను అనుకుంటా ఉన్నా కానీ పొరపాటున ఆ రైతన్నకి ఏదన్నా జరిగితే మాత్రం వైఎస్ఆర్ బీమా కింద ప్రతి రైతన్నకు తోడుగా ఉంటానని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఆ ప్రతి రైతన్నకు ఐదు లక్షల రూపాయలు వెంటనే వచ్చేట్టుగా చేస్తారు ఆ కుటుంబానికి అని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా అంతేకాదు ఆ ఐదు లక్షల రూపాయలు వెంటనే ఆ కుటుంబానికి ఇవ్వడమే కాదు ఆ ఐదు లక్షల రూపాయల రైతన్నలకు ఇవ్వడమే కాదు అసెంబ్లీలో జరగబోయే మొట్టమొదట చట్ట మొట్టమొదట చట్ట సభలో తీర్మానం చేస్తాం మొట్టమొదట చట్ట సభలలో యాక్ట్ తీసుకొని వస్తాం ఒక శాసనం తీసుకొని వస్తాం ఆ శాసనం రైతన్నలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఈ ఐదు లక్షల రూపాయల డబ్బును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ ఆడపడుచులకు ఇచ్చే సొత్తుగా భావించాలని చెప్పి చట్ట సభలో ఒక శాసనం తీసుకొని వస్తాం ఆ సొత్తు మీద ఏ అప్పుల వాడికి ఎలాంటి అధికారం ఉండకూడదు అని చెప్పి శాసనం తీసుకొస్తాం ఆ డబ్బు నేరుగా కుటుంబానికే బోల్తుంది ఆ కుటుంబం ఆ డబ్బుతో కాస్త కూస్తూ నిలబడే పరిస్థితి వస్తుంది ఆకాశంలో ఉన్న ఆ రైతన్న కుటుంబ ఆ రైతన్న దీన్ని చూసి తాను పోయిన తర్వాత కూడా తన కుటుంబం కోసం ఎవరైనా పట్టించుకున్నారని చెప్పి కాస్త కూస్తూ సంతోషపడే పరిస్థితి వస్తుంది ఇక రైతన్నల కోసం చేయబోయే చివరి అంశం జలయజ్ఞం ఇదే జిల్లాలోనే చూసాం ఉత్తరాంధ్ర సుజల సవంతి మహేంద్ర తనయ్య వంశధార ప్రాజెక్టులు నాలుగున్నర సంవత్సరాల చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలన చూసాం నత్త నడకన సాగుతా ఉన్నాయి ఏ ప్రాజెక్టు ముట్టుకున్నా ఏం కనిపిస్తాయి ఎస్టిమేట్లు విపరీతంగా పెంచేశారు కాంట్రాక్టర్ల కింద వాళ్ళ బినామీలు తెచ్చేశారు ఇష్టం వచ్చిన రేట్లు పెంచి కాంట్రాక్టర్లకు మేలు చేస్తూ డబ్బులు దోచేస్తా ఉన్న పరిస్థితి కానీ ప్రాజెక్టులు మాత్రం ముందడుగు వేయని పరిస్థితి ఇవాళ కనిపిస్తా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా పెండింగ్ లో ఉన్న ప్రతి ప్రాజెక్టులు పోలవరం మొదలుకొని గాలేరు నగరి సుజల సమితి దాకా గాలేరు నగరి హంద్రి నీవ అన్ని ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా ప్రతి ప్రాజెక్టును కూడా యుద్ధ ప్రాతిపదికను పూర్తి చేస్తామని చెప్పి ప్రతి రైతన్నకు హామీ ఇస్తా ఉన్నానని చెప్పి మీ అందరికీ చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ మీ అందరికీ హామీ ఎందుకు తెలుసా గట్టిగా చెప్తా ఉన్నాను కారణం 
చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదైనా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కానీ ఏదైనా పని కానీ చేసేటప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచన చేసేది కమిషన్లు ఎంత వస్తాయి డబ్బులు ఎంత దండుకోవచ్చు అని ఆలోచన చేస్తాడు కానీ నేను ఇవాళ మీ అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా నాకు డబ్బు అంటే వ్యామోహం లేదు మీ అందరికీ నేను ఇవాళ ఒకటే హామీ ఇస్తా ఉన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మాట నా ఆలోచనలు ఉండవు నా ఆలోచనలు ఒకటి నాకు ప్రేమ ఉండేది వ్యామోహం ఉండేది ఏమిటో తెలుసా ఒక్కసారి అధికారం లేకొస్తే ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రజలకు మంచి చేయాలని ముప్పై సంవత్సరం పాలించాలని చెప్పి నాకు నాకున్న ఆశ ఆ మంచిని చూసి నేను చనిపోయిన తర్వాత ప్రతి ఇంట్లో నా ఫోటో ఉండాలి నాన్న ఫోటోతో పాటు అన్నది నాకున్న ఆశ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఆ పాలనలో ప్రాజెక్టులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన ముందడుగులు వేస్తాయని రైతులకు అన్ని రకాలుగా తోడుగా ఉంటానని చెప్పి హామీ ఇస్తా ఉన్నా ఇక నవరత్నాల్లోని మిగిలిన అంశాలన్నీ కూడా చెప్పకుంటూ పోతే బహుశా ఇంకా చాలా సమయం పడుతుందేమో చెప్పమంటారా లేకపోతే చెప్పమంటారా లేకపోతే ఇదే నవరత్నాలను నా ప్రతి మన ప్రతి కోఆర్డినేటర్కు నేను ఇవాళ చెప్తా ఉన్నా గతంలో కూడా చెప్తా నవరత్నాలను ప్రతి ఇంటికి చేర్చండి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా నవరత్నాల వల్ల ప్రజలు బాగుపడతారు నవరత్నాల వల్ల రే పొద్దున జరిగే మంచి ప్రజలకు తెలుస్తుంది అప్పుడే చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన లంచాలతో సంపాదించిన సొత్తును ఎంత ప్రజలను కొనడానికి డబ్బులు వెచ్చించినా కూడా ప్రజలు జరగబోయే ఆ మేలును చూసి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మాత్రం ఓటు మాత్రం వేయరు అని చెప్పి నేను ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఇవాళ కోఆర్డినేటర్కు చెప్తా ఉన్నా నవరత్నాలను ప్రతి ఇంటికి చేర్చండి నవరత్నాల ద్వారా జరిగే మేళ్లు వివరంగా చెప్పండి ప్రతి గ్రామంలోనూ కనీసం రెండు ఫ్లెక్సీలు పెట్టండి ఒక పది బై ఇరవై ఫ్లెక్సీ పెట్టి నవరత్నాలతో జరిగే మేలును ఫ్లెక్సీలో పెట్టి అందరికీ కనిపించేట్టుగా కూడా పెట్టండి అని చెప్పి కూడా చెప్తా ఉన్నా ఇవాళ ఆ నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశాలు ఇవాళ చెప్పడానికి నాకు కూడా ఇప్పటికే చాలాసేపు అయింది కాబట్టి నాకు కూడా కొంచెం కష్టం అనిపిస్తూ ఉంది కానీ అసలే నవరత్నాల్లోని ప్రతి అంశం మీ దగ్గరికి చేర్చేలా ప్రతి కోఆర్డినేటర్ కూడా ముందడుగు వేస్తాడని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా హామీ ఇస్తూ చిత్త చివరిగా మీ అందరికీ నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్లు పైగా నడిచా మూడు వేల ఆరు వందల కిలోమీటర్లు నడిచిన తర్వాత ప్రతి పేదవాడి కష్టాన్ని చూశా ప్రతి పేదవాడి పరిస్థితిని ఎలా మెరుగుపరచాలి అని చెప్పి ఆలోచనతోనే ఈ పద్నాలుగు నెలల సమయం గడిచిపోయింది మామూలుగా ఒక సామెత ఎప్పుడు అంటా ఉంటారు ఆరు నెలలు ఎవరైనా కలిసి ఉంటే వాళ్ళు వీళ్ళవుతారు వీళ్ళు వాళ్ళవుతారు అని చెప్పి మామూలుగా ఒక సామెత నాంతా ఉంటుంది పద్నాలుగు నెలలు పేదవంతోనే ఉండా పొద్దున లేస్తే కష్టాలే విన్నా పొద్దున లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునేదాకా పేదవాడి కష్టాలు వింటూనే వారితో నడుస్తూనే వారి కష్టాలు వింటూనే వారికి తోడుగా ఉంటూనే వారికి భరోసా ఇస్తూనే నడిచా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి సమస్య మీద పూర్తి అవగాహనతో ఇవాళ ఉన్నానని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా నేను గట్టిగా చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను ఈ అవగాహనతో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి పేదవాడికి మంచి చేయాలని తప్పన ఆలోచనలలో ఉండాలి ఉంది కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా ఈ చెడిపోయిన ఈ రాజకీయ వ్యవస్థను మారుస్తామని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా పిలుపునిస్తా ఉన్నా కలిసి రమ్మని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా తోడుగా అడుగుతా ఉన్నా కలిసి రమ్మని చెప్పి తోడుగా ఉండమని ఈ చెడిపోయిన రాజకీయ వ్యవస్థను బాగుపరిచేందుకు బయలుదేరిన మీ బిడ్డను ఆశీర్వదించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా తోడు అడుగుతా ఉన్నా ప్రాధేయపడతా ఉన్నా తోడుగా ఉండవని చెప్పి మీ అందరి చల్లని దీవెన్లు ఆశిస్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటూ ఈ ప్రజా సంకల్ప యాత్ర ఇంతటితో ముగుస్తా ఉన్నా ఈ పోరాటం ఇంకా కొనసాగుతుంది మరో మూడు నెలల కాలం ఉంది ఎన్నికలు రావడానికి ఎన్నికల్లో ఈ వ్యతిరేక ప్రజా వ్యతిరేక ప్రభుత్వాన్ని సాగనంపడానికి ఈ మూడు నెలల కాలంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా తోడుగా రమ్మని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా 
కారణం ఏంటంటే జరిగే ఈ యుద్ధం ఒక్క చంద్రబాబు నాయుడు గారు వంటి నారా రాక్షసుడితో కాదు జరిగేది ఈ నారాసుడు ఒక్కడే కాదు మనం యుద్ధం చేసేది ఈ నారాసుడికి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తోడుగా ఎన్నో మీడియా ఉంది వ్యవస్థను మేనేజ్ చేసే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రెండు పత్రికలు ఈ పెద్ద మనిషికి తోడుగా ఉన్న అనేక ఛానళ్లు వీటి అన్నిటితో కూడా యుద్ధం చేస్తా ఉన్నాం ఇవన్నీ కాక ఈ జిత్తులు మారి జిత్తులు మారిన ఈ మాయాబి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనేకమైన పొత్తులు పెట్టుకుంటాడు అనేకమైన పొత్తులు పెట్టుకుని ఈ పెద్ద మనిషి చేయని అన్యాయం పలానిది లేదు అన్నట్టుగా అన్యాయాలు చేసే కార్యక్రమాలు మోసాలు చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తారు ఈ అన్యాయాలలో ఈ మోసాలలో వీటిని అన్నింటినీ కూడా నేను జయిస్తాను మీరంతా కూడా నాకు తోడుగా ఉంటే అని మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నా తోడుగా ఉండమని ఆశీర్వదించమని మరొకసారి ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మకు ప్రతి అవ్వ తాతకు ప్రతి సోదరుడికి ప్రతి స్నేహితుడికి పేరు పేరున మరొకసారి విన్నవించుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇవాళ సిపిఎస్ ఉద్యోగులకు కూడా బ్యానర్ పట్టుకున్న సిపిఎస్ ఉద్యోగులు అందరికీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను మీకు కూడా మూడు నెలల్లో మంచి రోజులు వస్తాయని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తా ఉన్నాను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను
ಬಲ್ಲ ಭವಿತ ಮಾಚೇತಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋದ ಸಮರ ಯೋಧಿ 